thứ sáu tinh động lam nguyên thân hình xuất hiện đi đến đối diện liền có thể thông qua nhắc nhở bản tinh động không có sinh mệnh chi lo lam nguyên quét mắt bên cạnh bìa đá trên đó viết thông qua cái này nhất tinh động phương pháp đối diện lam nguyên ngẩng đầu nhìn lên cái gọi là đối diện đại khái tại mười bước bên ngoài lam nguyên hướng phía chu vi nhìn lại ngay tại cái này mười bước bên trong vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy hơn mười vị người khảo nghiệm những này tiền hóa giả hoặc là đứng tại chỗ hoặc là cúi đầu suy tư hoặc là dừng bước không tiến hoặc là thần sắc mê mang cái này nhất tinh động khảo nghiệm vẫn là linh hồn phương diện hẳn không phải là đơn thuần công kích linh hồn lam nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ nhưng cái kia dừng ở mười bước bên trong tiền hóa giả thần sắc khác nhau nhưng trên đại thể đều tương đối bình tĩnh không có tiếp nhận công kích tư thái lâm nguyên quan sát một hồi xác nhận không có vấn đề gì hướng phía đối diện bước ra một bước trong nháy mắt chung quanh chàng cảnh biến đổi lâm nguyên ngồi tại một tòa xa hoa cao ốc tầng cao nhất xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất thủy tinh có thể thấy rõ ràng ngoại giới từng chiếc phi thuyền chiến hạm hạ xuống mặt tới tinh cầu bên ngoài càng có to như nhật nguyệt tinh không cứ điểm chấn thủ thân phận của ta bây giờ là xích con tinh vực dồi dào nhất cự thương trên tay tài phú đủ để mua xuống một tòa tinh hé cùng những tinh vực khác thậm chí dị tộc đều có sinh ý vãng lai tại lượng ký ức trống rỗng xuất hiện tại não hải để lâm nguyên cấp tóc rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh chủ nhân ngày một tháng trước mua sắm cấp sáu tư nguyên tinh cầu hiện tại đã toàn bộ tiếp quản toàn này cấp sáu tư nguyên tinh cầu bên trên do có các loại chân quỷ khoáng thạch hàng năm có thể mang đến hai vạn ba trăm tỷ tiền vũ trụ thu nhập chủ nhân năm ngoái ngân hàng trung ương tiền tiết kiệm lợi tức toàn bộ tới sổ đại khái một trăm hai mươi vạn ức tiền vũ trụ thu nhập chủ nhân ngày đầu tư nhập cổ phần vũ trụ tinh hà công ty năm nay cổ đông chia hoa hồng là tám mươi ba vạn ức tiền vũ trụ chủ nhân từng vị trí năng cơ khí người đứng tại cách đó không xa không ngừng hồi báo các loại thu nhập về phần cân nhắc đơn vị cũng không phải là liên minh loài người văn minh tệ mà là càng cao cấp hơn tiền vũ trụ so với chỉ có thể ở nhân loại cương vực sử dụng văn minh tệ tiền vũ trụ có thể tại rất nhiều tộc quần cương vực bên trong sử dụng cả hai chuyển đổi tỷ lệ là một so một vạn một vạn văn minh tệ có thể hồi đoái một chiêu trụ tệ quá giàu có lâm nguyên xem xét tài khoản của mình số dư còn lại đằng sau liên tiếp không để hắn nhịn không được sợ hại thán phục đáng tiếc đều là ảo giác lâm nguyên than nhẹ một tiếng chu vi hình tượng bắt đầu vỡ vụn một lần nữa trở lại thứ sáu tinh động nguyên lai like, mỗi bước ra một bước liền sẽ trải qua một loại huyễn cảnh lâm nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ giờ phút này hắn đã đi đến bước đầu tiên lại hướng phía trước liền phải bước ra bước thứ hai huyễn cảnh không khó tại có chỗ chuẩn bị điều kiện tiên quyết cơ bản không có gì uy hiếp mấu chốt là quá có dụ hoặc tính dù là biết rõ là giả cũng sẽ để cho người ta suy nghĩ nhiều đợi một hồi nhiều thể nghiệm một hồi lâm nguyên thẩm nghĩ một khi sinh ra loại này ý nghĩ liền nguy hiểm bởi vì ngươi mỗi tại bên trong vào cảnh trầm luân một giây ngoại giới nói không chừng liền đi qua mấy ngày xác thực huyễn cảnh sẽ không uy hiếp được người khảo nghiệm sinh mệnh nhưng chỉ cần ở đây tàu tinh động lưu lại thời gian vượt qua một tháng liền sẽ tự động bị đào thải một khi quá trầm luân quá hưởng thụ rất có thể sẽ không tự chủ coi nhẹ thời gian tiến tới bị lợi tiếp tục lâm nguyên suy tư một lát lần nữa bước vào bước thứ hai hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến hóa lần này lâm nguyên xuất hiện tại một tòa huy hoàng trong cung điện chung quanh đông đảo mỹ nhân ngay tại vây quanh hắn những này mỹ nhân không khỏi là là tuyệt sắc nhất cử nhất động ở giữa câu hồn phách người giờ phút này lại điều hèn mọn hầu hạ lâm nguyên bước đầu tiên là tài phú bước thứ hai là sắc đẹp lâm nguyên thầm nghĩ không thể không nói bên trong ảo cảnh phát sinh hết thảy đều cực kỳ chân thực tinh tế tỉ mỉ ra thì xúc cảm cùng quanh quẩn tại chóc mũi hoan hương đại vương một vị con người xanh thẳm mỹ nhân dán tới thon dài ngón tay ngọc tại lâm nguyên lồng ngực xẹt qua nhẹ nhàng ở bên tai nói đại vương lại một vị mỹ nhân đánh tới vuốt ve lâm nguyên phần bụng vị nóng rực khí tức chảy xuôi đại vương đại vương đại vương từng vị mỹ nhân gần sát những này mỹ nhân nếu như đặt ở liên minh loài người chỉ ít cũng là có trăm tỷ fan hâm mộ dẫn chương trình minh tinh bây giờ lại là nghĩ trăm phương ngàn kể lấy lâm nguyên niềm vui chính sự quan trọng lâm nguyên tay phải từ một vị mỹ nhân trong ngực rút ra tấm niệm vừa động trong một chớp mắt chu vi hình tượng bắt đầu vỡ vụn lâm nguyên lần nữa trở lại thứ sáu tinh động nói là trở lại có chút không chính xác bởi vì lâm nguyên từ đầu đến cuối đều không có rời đi vừa rồi trải qua hết thảy đều là ảo giác hả đi qua một phút rồi lâm nguyên mắt nhìn thời gian cực kỳ âm hiểm á lâm nguyên khẽ lắc đầu sắc đẹp huyễn cảnh bên trong chỉ cần người khảo nghiệm hơi muốn hưởng thụ một cái tỷ như thử một lần tay của mỹ nhân nghệ dù là chỉ là mấy giây ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ gần như gấp mười mấy chục lần tăng lên dù sao so với bước đầu tiên tài phú huyễn cảnh bước thứ hai sắc đẹp huyễn cảnh sinh ra hết thảy xúc cảm đều gần như chân thực ở nơi đó hưởng thụ cùng thế giới chân thật hưởng thụ cơ hồ không có gì khác biệt sau
so với cái khác trăm tuổi trở xuống người khảo nghiệm, Lâm Nguyên trải qua ba lần xuyên thẳng qua, chân thực niên kỳ gần 300 tuổi, cái gọi là sắc đẹp, cái gọi là tài phú, cái gọi là địa vị, Lâm Nguyên đều từng có được qua, thất tinh động thế giới, nào đó tầng thần bí không gian, 12 đạo thân ảnh gần như đồng thời chú ý tới, lấy cực nhanh tốc độ thông qua thứ sáu tinh động Lâm Nguyên, làm sao nhanh như vậy, nhưng cái kia huyễn cảnh, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, không thể nào, 20 tuổi tiểu gia hỏa, tại sao có thể có như thế tâm cảnh? Phía dưới chín thân ảnh liếc mắt nhìn nhau, thứ sáu tinh động khảo nghiệm, thông qua không khó, nhưng giống Lâm Nguyên như vậy, cơ hồ không bị đến huyễn cảnh ảnh hưởng lại là hiếm thấy. Phía trước thông qua thứ bảy tinh động những người khảo nghiệm, cơ hồ đều tại kia mới bước lãng phí mấy giờ, hoặc là nửa ngày hơn nửa ngày. Cái này tại 12 đạo thân ảnh xem ra không thể bình thường hơn được. Dù sao tất cả người khảo nghiệm đều tại trăm tuổi trong vòng, tuổi nhỏ như thế, có được tam giai, từ giai thực lực, ngoại trừ tư chất bên ngoài, khẳng định phần lớn thời gian đều đắm chìm trong trong tu luyện nơi nào có công phu gì đi thể nghiệm dạng này trải qua phía trên ba đạo thân ảnh thì lại yên lặng nhìn chăm chú lên lâm nguyên tiền hóa chi lộ vốn là một đầu vô cùng gian nan con đường nếu như nửa đường bởi vì một ít dụ hoặc mà dừng lại coi như có được mạnh hơn tư chất cuối cùng thành tựu cũng cực kỳ có hạn cổ trạch trong lòng yên lặng thầm nghĩ nhìn về phía lâm nguyên ánh mắt càng thêm hài lòng lấy lâm nguyên cái tuổi này như thế gọn gàng mà linh hoạt thông qua thứ sáu tinh động hắn hướng đạo chi tâm hiển nhiên kiên định lạ thường kể từ đó tương lai nhận ngoại vật ảnh hưởng cũng sẽ xuống đến thấp nhất Khó được, tuổi nhỏ như thế, không tệ, chúng ta như thế lớn thời điểm, cũng rất khó làm được ác chế tự thân rất nhiều dục vọng. Cái này Lâm Nguyên, mới 20 tuổi đi, mặt khác hai thân ảnh cũng là mở miệng tán thưởng. Cho đến nay, thông qua thứ sáu tinh động tốc độ nhanh nhất là xích văn ngân linh. Bất quá liền xem như ngân linh, cũng là trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ mới đi xong kia 10 bước. Mà Lâm Nguyên, dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có 4-5 phút, liền đi đến. Đồng thời ngân linh có tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì nàng từ nhỏ liền đi theo lục giai rời tinh giả lão sư sau lưng có như thế một vị lục giai rơi tinh giả lão sư bảo vệ ngân linh từ nhỏ liền có được vô số công dân nhìn lên mà không thể được hết thảy như thế điều kiện tiên quyết đi qua kia mới bước huyễn cảnh tự nhiên dễ dàng rất nhiều thật giống như một vị nào đó đến từ lạc hậu tộc quần thổ dân đột nhiên đi vào liên minh loài người nào đó hòa cao đẳng sinh mệnh tinh cầu thậm chí là chủ tinh khẳng định sẽ bị hòa mắt các loại công nghệ cao hấp dẫn tiến tới trầm luân nhưng nếu như vốn là liền sinh hoạt tại tòa này cao đẳng sinh mệnh tinh cầu công dân thì là cảm thấy tập mãi thành thói quen rất dễ dàng liền có thể thoát khỏi bởi vậy tại ba vị siêu việt lục giai tồn tại trong mắt lâm nguyên muốn xa xa so ngân linh càng thêm khó được dựa theo công khai tư liệu lâm nguyên không đến từ thương lan tinh phổ thông gia đình cho dù có trí tuệ nữ thần chú ý 20 tuổi lại có thể trải qua cái gì thứ sáu tinh động lâm nguyên bước ra bước thứ 10, đi vào đối diện thông qua khảo nghiệm tú lâm nguyên trong đầu hiện lên một bước cuối cùng huyễn cảnh một bước này huyễn cảnh khảo nghiệm là yêu nơi này yêu cũng không phải là nam nữ chi ái mà là nghĩa rộng trên yêu phụ mẫu chi ái thân bằng chi ái vân vân mặc kệ là loại nào tình cảm yêu hận vẫn là cái khác đều chẳng qua là sinh mệnh tiền hóa trên đường điều hòa có thể thích hợp hưởng thụ nhưng tuyệt đối không thể trầm luân khiến cái này cảm xúc ảnh hưởng đến tự thân lâm nguyên trong lòng nhanh chóng nghĩ đến hắn có được vạn giới chi môn tương lai nhất định xuyên thẳng qua vô số thế giới có vô số thân phận nếu như trầm luân tại mỗi cái thân phận mang đến tình cảm ràng buộc vậy cũng không cần tiếp tục tu luyện sớm muộn đến nổi điên tàu hỏa nhập ma mà chết bọn hắn lâm nguyên ánh mắt hướng phía đằng sau thoáng nhìn có vài chục vị tiền hóa giả vẫn như cũ tại chỗ bất động hoặc là ngay tại trải qua huyễn cảnh không nguyện ý nhanh như vậy tỉnh lại hoặc là đang điều chỉnh suy nghĩ thoát khỏi lúc trước chỗ trải qua huyễn cảnh ảnh hưởng thứ bảy tinh động lâm nguyên là nửa bước ra một bước thân hình biến mất từ thứ sáu tinh động ly khai thứ bảy tinh động lâm nguyên thân hình xuất hiện đây là lâm nguyên mở to hai mắt cùng lúc trước sáu tòa tinh động so sánh thứ bảy tinh động cảnh tượng có chút không thể tưởng tượng nó là một tòa to lớn ngọn núi phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong mà lâm nguyên chính là xuất hiện tại đỉnh núi bưng hắn cái này góc độ không nhìn thấy ngọn núi toàn cảnh chỉ là ẩn ẩn cảm thấy tòa này ngọn núi quá mức nguy nga trong vũ trụ ngọn núi lâm nguyên có chút sững sờ hắn ẩn ẩn cảm nhận được tòa này ngọn núi vô cùng chân thực cũng không phải là giả lập ra cảnh tượng nhưng cái kia tượng đá lâm nguyên phóng nhãn nhìn lại chỉ gặp tại đỉnh núi cách mỗi một đoạn cự ly liền tọa lạc tại một tòa tượng đá cùng thứ tư tinh động pho tượng so sánh nơi này tượng đá hình thái khác nhau có dương cảnh muốn bay lên thiên bằng cũng có dơ cao sinh mệnh chi hỏa nữ tử tóm lại những này tượng đá không có một tòa là tương tự cái này nhất tinh động khảo nghiệm là lâm nguyên ánh mắt chuyển động tìm được quen thuộc phiến đá bản tinh động tổng cộng có 136 tòa tượng đá những này trong tượng đá đều ẩn chứa nào đó nói tiến h
bất quá loại này độ cao tượng đá, cộng lại bất quá 16 tòa, còn lại tượng đá liền chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ, Lăng Nguyên hướng phía gần nhất một tòa tượng đá đi đến. Tòa này tượng đá là một cái dương cánh đại bàng, gần 3 mét lớn nhỏ, triển khai hai cánh, muốn bay vút lên trời, hoàn mỹ, cùng thật đồng dạo. Lăng Nguyên quan sát một hồi, tâm thần lập tức đắm chìm vào. Hắn có thể cảm nhận được, tòa này tượng đá phẳng phất sống lại, mỗi một cây lồng vũ tựa hồ cũng đang chấn động, gió, thiên địa chi phong. Lăng Nguyên ẩn ẩn cảm nhận được, cái này dương cánh đại bàng, phẳng phất dựa thiên địa gió hóa thân, hơi huy động cánh, dung nhập trong gió, liền có thể vượt qua trăm dặm ngàn dặm, thừa phong mà lên mười vạn dặm. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan sát dương cánh đại bàng tượng đá, mộ ra thiên phong tiến hóa đường tắc, rốt cục đến thứ bảy tinh động. Trong không gian thần bí, 12 đạo thân ảnh đều là chờ đợi nhìn xem Lâm Nguyên, lấy Lâm Nguyên tại thứ tư tinh động cùng thứ sáu tinh động biểu hiện. Tại 12 đạo thân ảnh trong lòng đã gần với kia ba vị xích văn, thậm chí tại phương diện nào đó còn muốn siêu việt ba vị xích văn. Dù sao thứ tư tinh trong động, Lâm Nguyên chỗ triển lộ ra ngộ tính, cột thực là người ta kinh ngạc. Phía trên ba đạo thân ảnh, đồng dạng nhìn về phía Lâm Nguyên, nhất là cổ trạch mắt không chớp nhìn chằm chằm lâm nguyên thứ tư tinh động mặc dù cũng là khảo nghiệm mộ tính nhưng lại kém xa thứ bảy tinh động tinh tế cụ thể ba đạo thân ảnh trong lòng rõ ràng thứ bảy tinh động kia 136 tòa tượng đá ẩn chứa 136 trồng và hóa đường tắt trên thực tế tượng trưng cho 136 đấu khác biệt con đường phương hướng người khảo nghiệm tham mộ trong đó tay không có văn tự chỉ dẫn điều kiện tiên quyết chỉ cần có thể từ trong tượng đá lĩnh ngộ ra tiến hóa đường tắt liền mang ý nghĩa phi thường thích hợp đầu này tiến hóa đường tắt nếu như không thích hợp liền rất khó tìm hiểu ra thứ bài tinh động loại này khảo nghiệm chính là đem tất cả người khảo nghiệm từ chất tiềm lực triển lộ ra để tiết xuống dạy bảo chỉ dẫn hy vọng là kia vài tòa tượng đá cổ trạch thầm nghĩ hắn suy nghĩ kia vài tòa tượng đá tự nhiên là cùng hắn phương hướng đại khái giống nhau tiền hóa đạo lộ mặc dù nói lâm nguyên trước mắt chỗ đi con đường chính là âm dương hai loại cực đoan thuộc tính nhưng không có nghĩa là chỉ có thể đi đầu này tiền hóa đường tắt nói không chừng còn có càng thêm thích hợp chỉ bất quá lâm nguyên trước đó chưa có tiếp xúc qua cho nên mới có này lựa chọn nếu là phát hiện càng thêm phù hợp lâm nguyên tiền hóa đường tắc cổ trạch hoàn toàn có thể xuất thủ cưỡng ép sửa đổi tại nhân loại văn minh chỉ cần không có tu luyện tới lúc dai đánh đổi khá nhiều tình huống dưới là có thể lựa chọn lần nữa cái khác tiền hóa đường tắc cũng tỉ như lồi vũ tinh vực lâu lan hách thông qua phục khắc nhục thân phương thức chỉ ít thay đổi mấy chục trồng vào hóa đường tắc thần bí không gian 12 đạo thân ảnh đều rất chú ý lâm nguyên dù là cuối cùng lâm nguyên chỉ có thể bái bọn họ trong đó một người vi sư nhưng tất cả mọi người hiểu kỳ lâm nguyên đến tôi cùng chọn cái nào tòa tượng đá tham ngộ thứ bảy tinh động 136 tòa tượng đá ẩn chứa tiến hóa đường tắc thấp nhất đều là lục dai về phần kia hơn 10 tòa vượt qua 10 mét tượng đá càng là có siêu việt lục dai tiến hóa đường tắc đương nhiên khó khăn nhất tham mộ cũng là cái này hơn 10 tòa tượng đá siêu việt lục dai tiến hóa đường tắc có quy tắc huyền diệu không biết rõ vượt qua lục dai tiến hóa đường tắc bao nhiêu muốn ngộ ra đến độ khó có thể nghĩ cho dù chỉ cần ngộ ra cùng mình thực lực đổi ứng tam giai thiên, từ giai thiên, cũng là khó như lên trời. Đây cũng là thứ bảy tinh động phiền đá bên trên, nhắc nhở mọi người làm theo khả năng nguyên nhân. Nếu như cưỡng ép đi ngộ kia hơn 10 tòa tượng đá, dẫn đến chính mình thời gian không đủ, có thể sẽ trực tiếp bị đào thải. Hả? Làm sao đi chọn thiên phong tượng đá rồi? Chẳng lẽ lại cái này lâm nguyên, phù hợp phong chi quy tắc, thiên phong tiến hóa đường tắc, lục giai cấp độ, mặc dù không bằng kia 16 tòa tượng đá, nhưng cũng vẫn được. 12 đạo thân ảnh nhìn thấy Lâm Nguyên tại tòa kia dương cánh đại bằng tượng đá trước dừng lại, nhào nhào nghị luận lên, cũng có khả năng chỉ là muốn nhìn một chút. Đúng, không có vị kia người khảo nghiệm, vừa lên đến tìm đến phù hợp chính mình tượng đá. Kia ba vị xích văn, cũng không phải tuyển một hồi, mời cuối cùng quyết định tham ngộ cái nào tòa tượng đá. 12 đạo thân ảnh mở miệng phòng đoán nói, thiên phong tiến hóa đường tắc, cổ trạch hơi sững sờ, phong trì quy tắc hắn không am hiểu. Nếu như Lâm Nguyên lựa chọn này tòa tượng đá, cổ trạch liếc mắt bên cạnh nhị sư huynh hắn nhớ kỹ nhị sư huynh đi con đường hắn là ẩn chứa phong chi quy tắc à thiên phong tiến hóa đường tắc lâm nguyên mở to mắt trong đầu không ngừng hiện lên liên quan tới nay đầu tiến hóa đường tắc điểm điểm tích tích đây là lục giai tiến hóa đường tắc đồng thời muốn so phù đồ tiến hóa đường tắc cao thâm rất nhiều lâm nguyên trong nội tâm vui cho dù cùng là lục giai tiến hóa đường tắc cũng là có chia cao thấp cái này cần quyết định bởi tại sáng tạo này đầu tiến hóa đường tắc người trình độ mà lâm nguyên rõ ràng cảm nhận được thiên phong tiến hóa đường tắc đối phong chi quy tắc bản chất trình bày muốn hoàn thiện rất nhiều thiên địa chi phong Lâm Nguyên giãn nhẹ một hơi, gió, ở khắp mọi nơi, nhìn như ôn nhu, nhưng cũng có táo bạo một mặt. Thiên phong tiến hóa đường tắt, chỗ trình bày phong chi quy tắc, đương nhiên chỉ là chỉnh thể phong chi quy tắc một phần nhỏ. Nhưng dù vậy,
lục giai tiền hóa đường tắc đặt ở liên minh thương thành app bên trên giá trị ít nhất mấy chục cái ức nhưng bây giờ lại là thành đống bày ra ở trước mặt hắn đồng thời đến lâm nguyên ánh mắt tại kia 16 tòa vượt qua 10 mét tượng đá trên rừng lại ẩn chứa lục giai tiền hóa đường tắc tượng đá chỉ có hai ba mét lớn như vậy vượt qua 10 mét tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắc chẳng phải là siêu việt lục giai nghĩ đến cái này lâm nguyên không khỏi hít sâu siêu việt lục giai tiền hóa đường tắc hắn căn bản là không có cách tại thương thành app bên trong tìm tới bởi vì quyền hạn điều kiện không phù hợp cho đến trước mắt lâm nguyên duy nhất tiếp xúc đến siêu việt lục giai tiền hóa đường tắc chính là phương thanh chỗ tu luyện cổ thần tiền hóa đường tắc bắt quá cổ thần tiền hóa đường tắc tu luyện hạn chế rất nhiều lâm nguyên cũng không cách nào đạt được hoàn chỉnh này đầu tiền hóa đường tắc chỉ có thể câu thông cùng phương thanh luận bàn giao thủ tiến tới chậm chạp lĩnh ngộ chỉ là hiện tại loại trình độ này tiến hóa đường tắt khoảng chừng 16 tòa bày ra tại lâm nguyên trước mặt từng bước từng bước tới không cần phải gấp có tầm một tháng thời gian lâm nguyên lấy lại bình tĩnh lần nữa quay đầu mắt nhìn trước mặt dương cánh đại bàng tượng đá dựa theo thứ bảy tinh động thông qua quy tắc chỉ cần từ tượng đá trên ngộ ra tiến hóa đường tắt sau đó lại dùng tay tiếp xúc tượng đá ngưng tụ ra này đầu tiến hóa đường tắt khí tức rót vào trong tượng đá liền có thể thông qua thứ bảy tinh động từ một loại nào đó phương diện tới nói, Lâm Nguyên đã thông qua khảo nghiệm. Dù sao hắn đã ngộ ra được thiên phong tiến hóa đường tắc, tuy thời có thể ngưng tụ ra nên đầu tiến hóa đường tắc khí tức, nhưng Lâm Nguyên mắt nhìn cái khác hơn 100 trồng vào hóa đường tắc, quyết định chờ lâu một hồi. Dù sao chỉ cần trong vòng một tháng thông qua khảo nghiệm là được, cũng không có thời gian dài ngắn tiêu chuẩn. Kế tiếp, Lâm Nguyên đứng dậy, đi hướng cự ly gần nhất tượng đá. Tuần này tượng đá là một cái con chuột bộ dạng, rất sống động. Mơ hồ trong đó phẳng phất ẩn chứa một khối đại địa, thần bí không gian. 12 đạo thân ảnh nhìn thấy Lâm Nguyên Ly khai dương cánh đại bằng tượng đá, thần sắc khác nhau, có nhẹ nhóm, có tiếc nuối, xem ra thiên phong tiền hóa đường tắt không thích hợp à, không tệ, ngẫm lại cũng thế, cái này Lâm Nguyên tham ngộ âm thuộc tính dương thuộc tính quy tắc, cho dù có càng thêm thích hợp tiền hóa đạo lộ, cũng cùng phong thuộc tính không có quan hệ gì, thời gian còn rất dài, chúng ta từ từ xem là được, tượng đá mặc dù ẩn chứa nào đó nói hoàn chỉnh tiền hóa đường tắt, nhưng như muốn ngộ ra đến, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, 12 đạo thân ảnh lẫn nhau trò chuyện, giọng nói nhẹ nhàng sự chú ý của bọn họ đối tượng không chỉ là lâm nguyên còn có kia ba vị xích văn giờ phút này ba vị xích văn người khảo nghiệm phân biệt ngồi tại khác biệt tượng đá phía dưới cô gái tóc bạc ngân linh ngồi tại một tòa khối du bích tượng đá trước tòa này khối du bích cao tới 12 hai mét trong thoáng chốc lại nhỏ như nắm đầm lớn nhỏ lên cao gần 3 mét man lực cùng mi tâm có tơ máu nam tử cũng tại ngưng thần đau khổ cảm ngộ bọn hắn lựa chọn đều là vượt qua 10 mét tượng đá về phần cái khác cao hai ba mét tượng đá căn bản không có để vào xem qua bên trong kia lâm nguyên tại sao lại đi hả có chút kỳ quái ngồi một hồi liền đi thời gian chậm rãi trôi qua 12 đạo thân ảnh lập tức phát hiện lâm nguyên dị thường bởi vì lâm nguyên chưa hề tại tòa nào đó tượng đá phía dưới dừng lại vượt qua 2 giờ nhiều nhất một cái giờ liền sẽ đứng dậy ly khai tiến về hạ một tòa tượng đá kỳ thật cái này cũng không tính là gì chuyện kỳ quái dù sao không phải mỗi một tòa tượng đá đều thích hợp lâm nguyên dù sao cũng phải chọn một chút nhưng cái khác người khảo nghiệm chọn lựa phù hợp tượng đá phương thức là ở phía xa đem hơn 100 tòa tượng đá đều thu nhập tầm mắt mỗi một tòa tượng đá ẩn chứa khác biệt tiến hóa đường tắt tự thân khí tức khẳng định cũng có chỗ khác nhau như thế đem tất cả tượng đá thu hết vào mắt rất dễ dàng phát hiện những cái kia cùng tự thân khí tức trái ngược tượng đá kể từ đó liền có thể trực tiếp từ tự thân khí tức tương hợp trong tượng đá chọn lựa dạng này hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều nhưng lâm nguyên ngược lại là tốt trực tiếp chính là từ đầu thử đến đuôi đâm liền đều không chọn không sao, mỗi tòa tượng đá nhìn một chút cũng tốt, dạng này cũng có thể phòng ngừa bỏ sót, nói không chừng liền gặp được phi thương phù hợp chính mình tiến hóa đường tắt đâu. Phía trên ba đạo thân ảnh bên trong, cổ trạch cũng không làm sao để ý, thấy nhiều gặp cái khác tượng đá cũng là tốt, nhiều nhất lãng phí một chút thời gian, không ảnh hưởng toàn cục. Thứ bảy tinh động, đảo mắt mấy ngày đi qua, Lâm Nguyên cũng ngộ ra được hơn 50 chồng vào hóa đường tắt, nhiều như vậy tiến hóa đường tắt, ẩn chứa quy tắc bản chất nhận biết, tại Lâm Nguyên trong đầu bắn ra vô số linh quang trong lúc nhất thời từ giai mười một đoạn từ giai mười hai đoạn đến tiếp sau đạo lộ ẩn ẩn thành hình cái này còn chỉ là lúc ban đầu ảnh hưởng theo thời gian trôi qua rất nhiều tiến hóa đường tắt không ngừng va chạm đối lâm nguyên thôi động chỉ có thể càng ngày càng lớn tòa này tượng đá lúc này lâm nguyên đi vào một tòa mới tượng đá trước tòa này tượng đá gần cao 3 mét là một vị nữ tử giơ một đám sinh mệnh chi hòa tản ra nhàn nhạt sinh cơ người còn không có tìm tới thích hợp tại lâm nguyên trước khi đến tòa này tượng đá phía dưới đã có người khảo nghiệm tìm hiểu chính là vị kia tóc xanh nữ tử phát giác được lâm nguyên tới gần vị này tóc xan
một tòa tượng đá có thể cho rất nhiều vị người khảo nghiệm tham mộ đây cũng là quy củ mặc dù tóc xanh nữ tử cũng không cho rằng lam nguyên thích hợp sinh mệnh phương diện tiến hóa đường tắc nhưng đối phương đã muốn thử xem tóc xanh nữ tử cũng không tốt ngăn cản đối phương hơn một giờ đi qua lam nguyên mở hai mắt ra khẽ thở dài dự định đứng dậy ly khai không thích hợp đi tóc xanh nữ tử đồng dạng mở mắt nhịn không được nói nàng đối một màn này sớm có đoán trước thậm chí cái này hơn một giờ đều không chút tham mộ chuyên môn trò lấy lam nguyên từ bỏ tóc xanh nữ tử đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra lam nguyên giờ phút này đứng lên cũng không phải là từ bỏ mà là đã thuận lợi ngộ ra trong tượng đá tiến hóa đường tắc từ khi tiến vào thứ bảy tinh động tóc xanh nữ tử lần đầu tiên liền coi trọng tòa nấy tượng đá đã cảm thấy cùng mình vô cùng phù hợp trọn vẹn tìm hiểu hơn 10 ngày rốt cục như có điều suy nghĩ đoán chừng lại đến hơn 10 ngày liền có thể ngộ ra trong tượng đá tiến hóa đường tắc tử giai thiên sau đó thông qua khảo nghiệm lam nguyên cười cười không nói thêm gì giờ phút này trong đầu hắn không ngừng hiển hiện vừa rồi ngộ ra môn kia tiền hóa đường tắc sinh mệnh lâm nguyên ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiển hiện màu xanh biếc cuối cùng bị to lớn thái cước đồ án bao trùm người tốt nhất qua bên kia nhìn xem tóc xanh nữ tử nghĩ đến lâm nguyên là người còn không tệ để nhất tinh động khảo nghiệm lúc không có đối với mình xuất thủ chợt thất giọng nói câu đồng thời chỉ cái phương hướng nơi đó tượng đá cơ bản đều là âm dương phương diện tóc xanh nữ tử cảm thấy hẳn là cùng lâm nguyên tương đối phù hợp đa tạ lâm nguyên gật đầu không cần tóc xanh nữ tử nhắc nhở hắn tiếp xuống phương hướng chính là hướng phía bên kia đi thần bí không gian 12 đạo thân ảnh đều có chút xem không hiểu lâm nguyên nhanh ba ngày lâm nguyên chọn vẹn nhìn mấy chục tòa tượng đá kết quả vẫn không có xác định lựa chọn của mình mà là tiếp tục đi hướng hạ một tòa tượng đá quá lãng phí thời gian cái này lâm nguyên chẳng lẽ lại có lựa chọn khó khăn chướng mấy chục tòa tượng đá đều không có thích hợp hắn 12 đạo thanh âm nghị luận ẩm ý vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy lâm nguyên tại cùng tự thân tiến hóa đường tắt tương tự tượng đá trước dừng lại con cảm thấy mừng rỡ nhưng đến về sau liền dần dần chết lặng bởi vì lâm nguyên thật chỉ là dừng lại mà thôi vô cùng dừng lại trong giây lát ngắn như vậy thời gian không có người sẽ cảm thấy lâm nguyên đã ngộ ra được trong tượng đá tiến hóa đường tắt sẽ chỉ cho rằng lâm nguyên lại muốn đi hạ một tòa tượng đá thử một chút phía trên ba đạo thân ảnh cũng có chút mất đi kiên nhẫn viêm dương tiến hóa đường tắt lâm nguyên lần nữa từ một tòa tượng đá hạ đứng lên lần này ngộ ra tiến hóa đường tắt thuộc về dương thuộc tính có thể đền bù thái cực chi đạo bên trong mặt trời phương diện vạn vật chi dương lâm nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ dù là không cùng thái âm kết hợp thái dương chi lực cực hạn cũng kinh khủng dị thường am hiểu sát phạt ngay tại lâm nguyên dự định tiến về hạ cái tượng đá thời điểm ông cách đó không xa một tòa tượng đá đột nhiên bắt đầu sáng lên đứng tại tượng đá phía dưới một đạo người khảo nghiệm thân hình lập tức biến mất có người ngộ ra tiền hóa đường tắt rồi là một vị kim văn tiền hóa ra ai chúng ta tiếp tục cố gắng đông đảo đám người tiền hóa nhau nhau bỏ dở tham ngộ thấp giọng nghị luận lên mặc dù nói chỉ cần trong vòng một tháng ngộ ra tiền hóa đường tắt coi như thông qua thất tinh động khảo nghiệm không cần tiến hành cái gì ganh đua so sánh xếp hạng nhưng nhìn thấy những người khác thuận lợi ly khai trên trận đám người tiền hóa suy nghĩ hơi phức tạp liền rồng với một trận khảo thí bên trên nhìn thấy có người sớm nộp bài thi dù là thành tích của người này khả năng cũng không khả lắm vẫn như cụ sẽ cho cái khác ngay tại khảo thí thí sinh một chút áp lực dễ dàng như vậy liền đi lâm nguyên hơi sững sờ ngay sau đó tiện ý biết đến những người khác cùng mình là khác biệt bằng vào nghịch thiên ngộ tính thứ bảy tinh động đối lâm nguyên mà nói chính là cái trước nay chưa từng có bảo địa mỗi dừng lại thêm một hồi đối tượng thân tăng lên liền nhiều một chút chỉ là tại những người khảo nghiệm kia trong mắt bọn hàn tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cục ngộ ra trong tượng đá tiến hóa đường tắc không có tinh lực cũng không có năng lực đi ngộ ra loại thứ hai tự nhiên sẽ lựa chọn không chút do dự ly khai xem ra siêu việt lục giai tiến hóa đường tắc muốn so những cái kia lục giai tiến hóa đường tắc muốn khó hơn rất nhiều lâm nguyên ánh mắt hơi đổi nhìn về phía cô gái tóc bạc các loại ba vị xích văn người khảo nghiệm cái thứ nhất thông qua tinh động khảo nghiệm là một vị kim văn người khảo nghiệm hắn dẫn đầu ngộ ra cũng không phải là nói rõ ngộ tính của hắn muốn so ba vị xích văn mạnh mà là hắn chỗ tham mộ tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắt bất quá lục giai kia ba vị xích văn người khảo nghiệm tham mộ thế nhưng là siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt cả hai độ khó không cùng một đẳng cấp trên ta tiếp tục lam nguyên suy tư một hồi liên lần nữa hướng phía hạ một tòa tượng đá đi đến thời gian trôi qua hai ngày sau lam nguyên đi vào đỉnh núi trung ương tòa kia cao tới 12 mét cự hình khối du bít trước vẻn vẹn chỉ là xa xa như thế nhìn chăm chú lên lam nguyên liền cảm nhận được không gian ba động đang dập dờn mặc dù kém xa tít tắc thần binh thế giới kia khe hở không gian có thể hắn tản ra không gian chi lực lại là hoàn chỉnh có thứ tự siêu việt lục giai tiến hóa đường tắc lâm nguyên thần sắc hơi trịnh trọng đây là hắn thăm mộ tòa thứ nhất vượt qua 10 mét tượng đá cái khác cao hai
không gian như là dòng nước không ngừng còn cuộn sáo cái mặt cho đến khối rubik chuyển sang một vòng tất cả không gian dòng nước sụp đổ bắt đầu lại từ đầu không ngừng lặp lại vĩnh vô chỉ cảnh không gian lam nguyên đứng tại khối rubik dưới thần sắc có chút si mê không gian vô cùng lớn cũng vô cùng bé tòa này to lớn khối rubik mặc dù xa xa không cách nào trình bày không gian tất cả ảo nghĩa có thể hắn ẩn chứa bản chất lại đầy đủ lâm nguyên tham ngộ thất tinh động thế giới nào đó tầng thần bí không gian 12 đạo thân ảnh nhìn thấy Lâm Nguyên rốt cục tại tòa kia to lớn khối du bích hạ ngừng chân tham ngộ, nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Từ khi Lâm Nguyên tiến vào thứ bảy tinh động, trọn vẹn 3-4 ngày thời gian, một mực tại khắp nơi lắc lư. Mặc dù mỗi vị người khảo nghiệm đều có thể tại thứ bảy tinh động đợi đủ một tháng, nhưng nhìn đến Lâm Nguyên như vậy nhàn hạ bộ dáng, như cũ để 12 đạo thân ảnh có chút sầu lo. Hiện tại tốt, Lâm Nguyên rốt cục dừng lại đồng thời lựa chọn tượng đá truyền thừa cũng rất không tệ 16 môn siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt một trong thậm chí cờ này tiền hóa đường tắt tại siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu khối du bích tượng đá nếu của như thật phù hợp này đầu tiền hóa đường tắt về sau ngược lại là sẽ ít không ít phiền phức phía trên ba đạo thân ảnh bên trong cổ trạch khẽ gật đầu tắt ra về tán thành còn lại mấy cái bên kia lục giai tiền hóa đường tắt dĩ nhiên rất tốt nhưng lựa chọn những này tiền hóa đường tắt người khảo nghiệm Tương lai nếu là may mắn tu luyện đến lục giai đỉnh phong, muốn siêu việt lục giai, nên phải chuyển tu đồng loại hình cái khác tiền hóa đường tắt. Chuyển tu không phải trùng tu, nhưng cũng cần tiền hóa giả nỗ lực không ít tại giới. Bây giờ Lâm Nguyên trực tiếp lựa chọn một đầu khang trang đại đạo, cổ trách nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng, bất quá đến cùng có thể hay không ngộ ra đến, cổ trách trên mặt nổi lên vẻ mong đợi, lựa chọn là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ thứ bảy tinh động hơn trăm bị tiền hóa giả, ai không biết rõ kia 16 tòa ẩn chứa tiền hóa đường tắt muốn vượt xa cái khác tượng đá nhưng đại đa số tiền hóa giả lựa chọn vẫn như cũ là những cái kia cao hai ba mét tượng đá nguyên nhân chính là căn bản ngộ không ra hoặc là nói không có nắm chắc tại cố định trong một tháng ngộ ra tới mười chim tại lâm không bằng một chim nơi tay lâm nguyên mặc dù lãng phí mấy ngày thời gian nhưng lấy tại thứ tư tinh động lúc triển lộ ra vô hình thiên phú chỉ cần lựa chọn tượng đá cùng mình phù hợp cho dù là kia 16 tòa tượng đá mộ ra đến hẳn là không vấn đề gì thời gian trôi qua Đảo mắt đã qua hơn nửa ngày, Lâm Nguyên cứ như vậy vẫn đứng quan sát đến to lớn khối du bích. Mỗi thời mỗi khắc, địch thiên ngộ tính cả ngộ phía dưới đều có đại lượng thu hoạch, rốt cục lượng biến sinh giá chất biến. Nguyên lai là dạng này, cái gọi là không gian, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi, cho dù là vừa ra đời hài nhi, cũng có thể cảm nhận được không gian tồn tại, nhưng cảm nhận được, không có nghĩa là có thể trưởng khống. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, người ngộ tính nghịch thiên, quan sát khối du bích tượng đá, ngộ ra hàng vũ tiến hóa đường tắt hằng vũ tiến hóa đường tắt lâm nguyên mi tâm nhảy lên hằng là vĩnh hằng vũ là không gian hằng vũ tức là vĩnh hằng không gian nay đầu tiến hóa đường tắt chủ yếu là trình bày không gian vĩnh hằng một mặt chỉ tiếc ta chỉ là ngộ ra được này đầu tiến hóa đường tắt cự ly triệt để ngộ ra còn xa cực kỳ trước mắt chỉ ngộ ra liễu hằng vũ tiến hóa đường tắt bên trong nhất giai thiên cùng nhị giai thiên lâm nguyên thẩm nghĩ ngộ ra cùng ngộ ra là hai việc khác nhau thứ bảy tinh động khảo nghiệm cũng không phải để người khảo nghiệm ngộ ra nào đó đầu tiến hóa đường tắt Vẹn vẹn chỉ là ngộ ra, ẩn chứa lục giai tiền hóa đường tắt tượng đá, chỉ cần ngộ ra tam giai thiên, tứ giai thiên, không sai biệt lắm liền có thể ngộ ra nên đầu tiền hóa đường tắt, mà ẩn chứa siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt tượng đá, vẹn vẹn chỉ cần ngộ ra nhất giai thiên, liền có thể ngộ ra toàn bộ tiền hóa đường tắt, so với dùng văn tự ghi chép tiền hóa đường tắt, lấy tượng đá cái này vật dẫn ghi chép tiền hóa đường tắt, cho tiền hóa giả mang tới cảm ngộ càng lớn, cũng càng toàn diện, dù sao có một số sự vật cùng cảm thụ, chỉ dùng văn tự là rất khó miêu tả đương nhiên muốn tại cái nào đó vật dẫn trên ghi chép tiền hóa đường tắt nhất định phải tại đầu này tiền hóa đường tắt đi đến cuối tiền hóa giả tới làm đồng thời cần nỗ lực to lớn tinh lực cùng tâm huyết cũng tỉ như lâm nguyên cũng có thể tại một tòa tượng đá bên trên đem chính mình võ đạo tiền hóa đường tắt phục khắc lên đi cái khác tiền hóa giả chỉ cần đối tòa này tượng đá cảm ngộ liền có thể ngộ ra võ đạo tiền hóa đường tắt nhưng muốn làm được điểm này cần lâm nguyên vị này võ đạo người sáng lập quên đi tất cả không ngủ không nghỉ mấy chục năm mới có thể cái này còn chỉ là trước mắt chỉ là chuẩn tử giai võ đạo tiền hóa đường tắt nhưng cái kia lục giai siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt cần nỗ lực thời gian tinh lực càng nhiều lớn hơn trước ngừng một cái lam nguyên ép buộc chính mình đình chỉ cảm ngộ hằng vũ tiền hóa đường tắt bây giờ nên đầu tiền hóa đường tắt đã tới tay còn lại tham ngộ có thể ngay sau đi làm hiện tại việc cấp bách là đem mặt khác ẩn chứa tại trong tượng đà tiền hóa đường tắt ngộ ra lam nguyên ẩn ẩn cảm thấy thất tinh động thế giới sở dĩ không phải mỗi lần mở ra mấu chốt ngay
bên cạnh một mực nhắm mắt thâm ngộ cô gái tóc bạc ngân linh mở hai mắt ra không thích hợp tòa này tượng đá ngân linh liếc mắt rời đi lâm nguyên bóng lưng đối với lâm nguyên ngân linh vẫn có chút chú ý nói đúng ra ngân linh chú ý chính là mỗi một vị vượt qua nàng tiến hóa giả thứ tư tinh trong động ngân linh đau khổ tìm hiểu mấy ngày kết quả lâm nguyên vừa tới hơn 20 phút liền thông qua được việc này đối ngân linh tạo thành một chút ảnh hưởng mặc dù đằng sau một tòa tinh động lâm nguyên biến thành bình thường nhưng ngân linh vẫn không có khinh thường lâm nguyên đương nhiên ngân linh cũng không hiểu biết lâm nguyên là như thế nào xông qua thứ sáu tinh động bởi vì lâm nguyên tại thứ năm tinh động trì hoãn rất nhiều chờ đến thứ sáu tinh động lúc ngân linh đã sớm đến thứ bảy tinh động còn có hai mươi hai trời ngân linh lần nữa nhìn về phía to lớn khối du bích tám ngày đau khổ tham ngộ ngân linh rốt cục miễn cưỡng bắt lấy khối du bích tượng đá một điểm ra lông đoán chừng lại đến cái hai mươi ngày liền có thể miễn cưỡng ngộ ra bên trong ẩn chứa nhất sai thiên đây là bởi vì nàng ngân linh có được cực cao không gian thiên phú cùng mênh mông không gian phù hợp nếu không đổi lại cái khác tiền hóa giả đến đừng nói một tháng coi như một năm mười năm cũng ngộ không thấu nhất giai thiên mà chỉ cần ngộ ra nhất giai thiên thu hoạch được bên trong hoàn chỉnh tiến hóa đường tắt ngân linh liền coi như là thông qua thứ bảy tinh động khảo nghiệm thứ bảy tinh động bên trong 136 tòa tượng đá có hai cái tiêu chuẩn một là ẩn chứa lục giai tiền hóa đường tắt cao hai ba mét tượng đá cần ngộ ra cùng tự thân giai vị giống nhau tiền hóa thiên tỷ như một vị tam giai tiền hóa giả thì là cần ngộ ra tam giai thiên mới có thể thu được hoàn chỉnh tiến hóa đường tắt từ giai tiền hóa giả thì là cần ngộ ra từ giai thiên mới được kể trên là một cái tiêu chuẩn cái thứ hai tiêu chuẩn nhằm bao là kia sáu tòa vượt qua 10 mét tượng đá mặc kệ là tam giai tiền hóa giả vẫn là từ giai tiền hóa giả chỉ cần ngộ ra tòa này trong tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắt nhất giai thiên liền có thể thông qua thần bí không gian 12 đạo thân ảnh nhìn thấy lâm nguyên lần nữa ly khai thần sắc có chút sững sờ lần này thất tinh động khảo nghiệm hơn 100 vạn vị người khảo nghiệm hấp dẫn nhất bọn hẳn chú ý không phải kia ba vị xích văn mà là lâm nguyên vị này kim văn thứ tư tinh động kinh diễm biểu hiện thứ sáu tinh động ý chí cường đại cùng thứ bảy tinh động mê hoặc hành vi không thể tại như thế lãng phí thời gian phía trên ba đạo thân ảnh bên trong cổ trạch cao mày hắn đã quyết định ra mặt nhắc nhở một cái lâm nguyên để hắn mau chóng lựa chọn một tòa tượng đá tham ngộ cho dù là những cái kia hai ba mét lớn ẩn chứa lục dai tiến hóa đường tắt tượng đá còn như vậy mang xuống lâm nguyên nói không chừng sẽ không có cách nào thông qua thứ bảy tinh động mặc dù nói cho dù lâm nguyên không thông qua được hắn cổ trạch cũng có quyền lực để hắn gia nhập xích côn một mạch nhưng này dạng vừa đến rất nhiều quyền lực phúc lợi đái ngộ cũng bị mất cổ trạch người muốn đi cầu lão sư bên cạnh một thân ảnh dò hỏi thất tinh động khảo nghiệm bọn hắn 12 người chỉ là người đứng xem không có quyền hạn nhúng tay khảo nghiệm bên trong bất luận cái gì quá trình chờ nói chi là nhắc nhở cổ trạch muốn ra mặt nhắc nhở lâm nguyên biện pháp duy nhất chính là đi cầu xích côn tinh chủ xích côn tinh chủ chính là thất tinh động thế giới mở ra người nếu như đạt được hắn cho phép tự nhiên có thể xuất thủ can thiệp cũng chỉ có thể như thế cổ trạch hồi đáp đồng thời phân ra một sợi ý thức đi liên hệ xích côn tinh chủ cái khác hai thân ảnh thấy thế ngược lại là không có gì biểu thị bọn hắn ba người chính là siêu việt lục giai tồn tại thuộc về xích côn tinh chủ môn sinh đắc ý đi cầu một câu chuyện riêng của mình không phải cái đại sự gì xích côn tinh chủ cũng không phải ba vị trung cực trí năng nữ thần tuyệt đối vô tư cho dù là cường đại tiền hóa giả vẫn như cô có tình cảm của mình sau một lát cô trách máy nhăn lại thế nào lão sư nói như thế nào bên cạnh hai thân ảnh hiếu kỳ dò hỏi lão sư đang bế quan ta không có gặp cổ trách lắc đầu nói bế quan kia không có biện pháp lão sư bế quan trừ khi thật phát sinh cái đại sự gì tỷ như dị tộc xâm lần cái gì hoặc là ba vị nữ thần sử dụng văn minh lệnh sự tình khác là sẽ không ra mặt hai thân ảnh thở dài làm đi theo xích côn tinh chủ sớm nhất đệ tử bọn hắn đối với mình lão sư mười phần hiểu rõ càng rõ ràng tinh chủ trong lúc bế quan cơ bản sẽ không hồi phục xử lý bất cứ chuyện gì lại như thế nào cấp bách cũng phải đợi đến sau khi xuất quan lại nói cổ trạch trầm mà không nói hai thân ảnh nói không sai trừ khi chân chính đại sự nếu không xích côn tinh chủ tuyệt đối sẽ không xuất quan về phần hắn xem trọng người khảo nghiệm tại đi dạo đừng nói chỉ là một vị kim văn người khảo nghiệm coi như lần này thất tinh động hơn trăm vạn người khảo nghiệm đều tại đi dạo đối với xích con tinh chủ mà nói cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ cái gọi là bà vị xích văn cũng chỉ là để xích con tinh chủ nhìn nhiều thôi cũng tỉ như trên đất một con run dế có chỉ nhan sắc cùng cái khác không đồng dạng chỉ lần này mà thôi thôi coi như cho kia bà vị xích văn một vạn năm thời gian mười vạn năm trên cơ bản cũng không có khả năng chạm đến xích con tinh chủ cấp độ xích con tinh vượt môi giới lôi đài thi đấu xích con tinh chủ đều sẽ cho ra khảo nghiệm hoàn toàn chính là tại ứng phó liên minh loài người việc cần làm cô bên ngoài thân hiện chính là xích côn tinh chủ chưa hề chú ý qua khảo nghiệm một chuyện đều là bọn hắn những đệ tử này quan
còn có hơn 10 môn siêu việt lục giai. Lam Nguyên quay đầu, nhìn về phía mình đi ngang quá rất nhiều tượng đá. Ánh mắt chủ yếu là tại những cái kia siêu việt 10 mét tượng đá cực lớn trên rừng lại. Có chậm chạp chuyển động to lớn khối du bích, có tàn ra cực nóng mặt trời, có toàn thân đen như mực, làm cho người hoảng sợ lộ đen. Có một cái con mắt thật to, không có con người, có một giò to lớn giọt nước, nhộn nhạo bà động. Càng có một mặt không thể tưởng tượng tấm gương, mặt kính phẳng phất kết nối lấy khác một tòa thế giới, ẩn chứa siêu việt lục giai tiến hóa đường tắc tượng đá, thiên kỳ bách quái, so sánh cùng nhau. Khối du bích ngược lại là bình thường nhất một cái, những này tượng đá đều không để cho ta sinh ra cảm giác thân thiết, hiển nhiên không thích hợp ta, chỉ là tại nghịch thiên ngộ tính phía dưới, thích hợp không thích hợp đều đồng dạng. Lam Nguyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, long hồ thế giới, kiếm chủng chuyến đi, chui này chân vó bội kiếm, kỳ thật cũng không có chọn chúng Lâm Nguyên. Chỉ là bị Lâm Nguyên ngộ ra thái thượng cảm ứng ngự kiếm thiên cưỡng ép hấp dẫn. Bà tác sĩ thần phục mà thôi. Về sau theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên thực lực càng thêm thầm bất khả chắc. Chân vó bội kiếm mới biết nghe lời. Hả? Lại có người ly khai rồi. Lâm Nguyên ngừng lại. Cách đó không xa một vị tiến hóa giả. Kích động đứng dậy. Đưa tay ấn về phía trước mặt tượng đá. Lập tức, tượng đá bắt đầu sáng lên. Hiển nhiên vị này tiến hóa giả thông qua được khảo nghiệm, ngẫu nhiên bị truyền tống đi, vẫn là vị tam giai ngân văn tiến hóa giả. Lâm Nguyên chú ý tới, vị này tiến hóa giả bên mặt trên đường vân thuộc về màu bạc, thứ bài tinh động bên trong, tam giai người khảo nghiệm thậm chí càng chiếm cứ chút ưu thế. Dù sao tam giai tiến hóa giả chỉ cần ngộ ra tam giai thiên, liền có thể thông qua khảo nghiệm, mà từ giai tiến hóa giả cần ngộ ra từ giai thiên, độ khó tự nhiên không đồng dạng. Đương nhiên, từ giai tiền hóa giả cảnh giới cao, mạnh như thác đổ phía dưới, ngộ ra từ giai thiên kỳ thật cũng không thể so với tam giai tiền hóa giả khó hơn quá nhiều. Tổng thể mà nói, coi như thuộc về công bằng, chỉ ít so chế định thống nhất tiêu chuẩn, tỷ như để tất cả tiền hóa giả đều ngộ ra từ giai thiên tới tốt lắm. Nếu của như thật là tiêu chuẩn này, đoán chừng không có vị kia tam giai tiền hóa giả có thể thông qua, liền tam giai đều không có đi xong, tựa như ngộ ra từ giai, vẫn là lục giai tiền hóa đường tắt bên trong từ giai, đã có không ít tiền hóa giả ly khai. Lâm Nguyên nhìn quanh Chu Vi, thầm nghĩ nói, nơi này không ít tiền hóa giả, chỉ là trước tại Lâm Nguyên tiến vào thứ bảy tinh động tiền hóa giả. Những này tiền hóa giả đã tại thứ bảy tinh động chờ đợi hơn 20 ngày, tiếp cận một tháng hạn chế, nếu như vẻn vẹn chỉ là tham mộ cao 2, 3 mét tượng đá, phần lớn đã thông qua khảo nghiệm. Bây giờ thứ bảy tinh động, ngoại trừ kia ba vị xích văn, ít nhất ngược lại là kim văn người khảo nghiệm, chiếm cứ đại đa số, ngược lại là về sau tiền đến ngân văn. Hả? Lâm Nguyên xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía thứ sáu tinh động truyền tông đến thứ bảy tinh động ban đầu vị trí, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên vừa mới thông qua thứ sáu tinh động. Phương Thanh, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đối phương, sống tại phía trước mấy cái tinh động khảo nghiệm bên trong, Lâm Nguyên liền nhận ra Phương Thanh. Dù sao Lâm Nguyên đối Phương Thanh có chút quen thuộc, nhiều lần như vậy luận bàn, cho dù Phương Thanh biến áo dung mạo, sửa đổi dáng vóc, cũng có thể tùy tiện nhận ra, không tệ, Lâm Nguyên khẽ gật đầu, Phương Thanh có thể xông đến thứ bảy tinh động, Lâm Nguyên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thắt tinh động khảo nghiệm, chủ yếu là tại khảo nghiệm hai chữ bên trên. Từ giai tiền hóa giả dĩ nhiên sẽ chiếm đến một chút ưu thế, nhưng lại không lớn. Nhất là đến thứ bảy tinh động, từ giai tiền hóa giả ngược lại thuộc về thể yếu. Tiếp tục, còn thiếu một chút liền kết thúc. Lâm Nguyên không còn quan tâm Phương Thanh, hướng phía trước mặt tượng đá đi đến. Thật là lớn ngọn núi. Phương Thanh vừa tới thứ bảy tinh động, lập tức bị dưới chân ngọn núi hấp dẫn. Dù xa trống rỗng đứng sừng sững ở vũ trụ tinh không bên trong ngọn núi, thế nhưng là không thấy nhiều, cái khác tiền hóa giả lần thứ nhất nhìn thấy, khẳng định rung động trong lòng. Lâm Nguyên vừa tới thứ bảy tinh động lúc, cũng rung động nơi này tòa ngọn núi, rất nhanh. Phương Thanh chú ý liền từ ngọn núi rơi, mà lại nhìn về phía trên đỉnh núi rất nhiều tượng đá, mộ ra trong tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắc. Phương Thanh là minh bạch trong đó quy tắc, lần nữa hướng phía đỉnh núi nhìn lại, 136 tòa tượng đá thu hết vào mắt bản năng. Phương Thanh bị trong đó hai tòa tượng đá hấp dẫn, chính là kia hai tòa. Phương Thanh lập tức hướng phía kia hai tòa tượng đá đi đến. Thời gian trôi qua, lần nữa đi qua ba bốn ngày, Lâm Nguyên đã đi tới cuối cùng một tòa tượng đá trước. Tòa này tượng đá là một chương to lớn miệng, 13-14 mét lớn, phẳng phất muốn thôn phệ hết thảy. Thôn phệ, Lâm Nguyên hơi sững sờ, cái khác tượng đá dưới đáy, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy vị người khảo nghiệm tham ngộ, nhất là như cái kia nhập môn đơn giản tượng đá. Dưới mặt đất càng là ngồi xếp bằng hơn 10 vị người khảo nghiệm, chỉ là này tòa quỷ dị tượng đá, lại là một khảo nghiệm người đều không có. Ngay tại Lâm Nguyên đang muốn bắt đầu tham mộ thời điểm, ông, một đạo rất nhỏ không gian bá động chuyển đến, nơi xa, tòa kia to lớn khối du bích dưới đáy, cô gái tóc bạc trên mặt lộ ra vui sướng. Đưa tay ấn về phía khối du bích, lập tức,
đây chính là hằng vũ tiến hóa đường tát a vẹn vẹn 27 chờ liền ngộ ra nhất giai thiên hào hào bồi dưỡng tương lai siêu việt lục dài cũng có thể đáng tiếc dạng này thiên tài cùng chúng ta không có quan hệ gì thế nào ngươi còn muốn thu hằng vũ tiến hóa đường tắt ngươi xem hiểu không phía dưới chín thân ảnh tùy ý trò chuyện lúc này bọn hắn đã không còn quan tâm nâm nguyên 23 ngày sông dã 23 ngày cái khác người khảo nghiệm vất vả tham ngộ thu hoạch tràn đầy 23 ngày kết quả đến lâm nguyên nơi đó quả thực là đi dạo 23 ngày nếu như không phải bọn hắn không có quyền hạn can thiệp khảo nghiệm lúc này chỉ sợ đều có người đi hỏi thăm lâm nguyên cái này 23 ngày đến tôi cùng đang làm cái gì lâm nguyên phía trên ba đạo thân ảnh bên trong cổ trạch yên lặng nhìn về phía lâm nguyên lúc này lâm nguyên chính chính tại tấm kia miệng lớn tượng đá hạ thôn thiên tiền hóa đường tắt cũng không phải dễ dàng như vậy tham mộ cổ trạch như cô đối lâm nguyên ôm lấy yếu ớt hy vọng như vậy loại này yếu ớt hy vọng đã xuất hiện hơn 100 lượt nhỏ nửa ngày sau thôn thiên tiền hóa đường tắt ăn 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 lượt vạn vật thành tựu tự thân vũ trụ tinh không đều đem trở thành ta tù lương lâm nguyên mở hai mắt ra có chút lấy lại bình tĩnh không thể không nói này tỏ tượng đá xác thực quỷ dị ẩn chứa tiền hóa đường tắt lại có thể ảnh hưởng tâm trí có thể tham khảo nhưng không thể đi lâm nguyên nhìn về phía trước mặt miệng lớn tượng đá từ trong tượng đá ngộ ra thôn thiên tiền hóa đường tắt chủ đánh chính là một cái ăn chữ ăn lượt vạn vật tinh cầu thậm chí là tinh hệ đương nhiên này đầu tiền hóa đường tắt tu luyện tới cuối cùng sẽ mất đi hình người linh trì cũng sẽ dần dần biến mất rốt cục xong việc 136 tòa tượng đá đều ngộ ra lâm nguyên tâm tình không tệ hắn vẫn là duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy tiến hóa đường tắt mỗi một đầu tiến hóa đường tắt lâm nguyên đều chỉ là ngộ ra bộ phận thậm chí là một phần nhỏ vì tận khả năng ngộ ra càng nhiều tiến hóa đường tắt lâm nguyên gần như là ăn tưới nốt sống chỉ cần đạt tới ngộ ra tiêu chuẩn liền lập tức chuyển hướng hạ một tòa tượng đá đương nhiên lâm nguyên tiêu chuẩn đối với cái khác người khảo nghiệm mà nói chính là thông qua này tinh động hạn mức cao nhất trước nghỉ một chút lâm nguyên ly khai miệng lớn tượng đá đi vào đỉnh núi một chỗ trên đất trống tùy tiện ngồi xuống dù là có nghịch thiên ngộ tính hơn nửa tháng điên cùng tham mộ tượng đá tham mộ lục giai siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt lâm nguyên cũng là có chút mỏi mệt đã 23 ngày nên thông qua được lâm nguyên tay phải chống tại trên mặt đất ánh mắt liếc nhìn đông đảo tượng đá hắn muốn thông qua thứ bảy tinh động cực kỳ đơn giản tuy tiện tuyển một tòa tượng đá sau đó dùng tay đụng vào nay tòa tượng đá tự nhiên mà nhưng liền có thể phát giác được lâm nguyên thể nội phải chăng ngưng tụ tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắt khí tức lâm nguyên ngộ ra được tất cả tượng đá chỉ cần tùy ý đụng một cái liền có thể thông qua từ kia 16 tòa trong tượng đá chọn một đi lâm nguyên nhìn về phía kia 16 tòa ẩn chứa siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt tượng đá cực lớn thứ bảy tinh động đã là khảo nghiệm tự nhiên có xếp hạng ngộ ra siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt cũng ngộ ra lục giai tiền hóa đường tắt cuối cùng tại xích côn một mạch nơi đỏ đánh giá đương nhiên sẽ không đồng dạng lâm nguyên không có dấu rốt dự định đã quyết định gia nhập xích côn một mạch chắc chắn sẽ không so kia ba vị xích văn người khảo nghiệm tranh lệch dựa theo phương thanh nói tình báo lần này gia nhập xích côn một mạch là bái nhập tinh chủ kia 12 vị đám đệ tử hạ mà cái này 12 vị tinh chủ đệ tử mạnh nhất ba vị thế nhưng là siêu việt lục giai tuyển cái nào một tòa đâu lâm nguyên ánh mắt tại 16 tòa tượng đá trên thân dừng lại liền cái này một tòa đi lâm nguyên nhìn về phía tòa kia vượt qua 10 mét kinh khủng thái dương thạch tượng nay tòa tượng đá ẩn chứa siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt trí cương trí dương cùng lâm nguyên thái cực chi đạo bổ sung đợi một chút một khi tiếp xúc liền một ly khai tòa này bảo địa khởi hành trước đó lâm nguyên đột nhiên có chút không bỏ cái này hơn 20 ngày mặc dù không có làm sao nghỉ ngơi qua nhưng thu hoạch lại là để hắn vô cùng hài lòng hắn không có cái gì bỏ sót đi lâm nguyên ánh mắt tại cả tòa núi trên đỉnh vừa đi vừa về liếc nhìn 136 tòa tượng đá đều xem hết phân chia 136 tòa tượng đá mạnh yếu tự nhiên là lấy lớn nhỏ làm tiêu chuẩn tỷ như cao 2, 3 mét tượng đá ẩn chứa là lục giai tiền hóa đường tắc vượt qua cao 10 mét tượng đá ẩn chứa là siêu việt lục giai tiền hóa đường tắc kỳ thật liền xem như lục giai tiền hóa đường tắt cũng chia là cao 2 mét tượng đá cao 3 mét tượng đá gần như 3 mét tượng đá mặc dù ẩn chứa cũng là lục giai tiền hóa đường tắt nhưng khẳng định phải so cao 2 mét tượng đá ẩn chứa lục giai tiền hóa đường tắt mạnh một chút siêu việt 10 mét tượng đá cũng là như thế ẩn chứa siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt trong tượng đá có chỉ có cao 11 mét có gần như 15 16 mét hai loại tượng đá ẩn chứa siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt tự nhiên là cái sau càng mạnh một chút còn có hay không bỏ sót còn có hay không bỏ sót Lâm Nguyên đảo qua 136 tòa tượng đá, tiến tới nhìn về phía cả tòa núi đỉnh, thậm chí bắt đầu quan sát dưới chân tòa này ngọn núi, ngọn núi. Lâm Nguyên hơi sững sờ, thứ bảy tinh động bên trong, vũ trụ tinh không chỉ là bối cảnh, chỉ có thể nhìn không thể sờ. Người khảo nghiệm có khả
cái này ngọn núi cũng có thể ngộ lâm nguyên kim lòng không được liền chấm mê đi vào vẹn vẹn như thế một hồi lâm nguyên liền cảm giác được dưới thân ngọn núi mênh mông cùng bao dung phẳng phất tòa này thiên địa đều tại cái này ngọn núi bên trong lục giai tiền hóa đường tắc cũng tốt siêu việt lục giai tiền hóa đường tắc cũng được đều đều chỉ là tòa này ngọn núi một bộ phận thật là hoàn mỹ a à. lâm nguyên trong lòng phát run tại cái này trên ngọn núi hắn thấy được hết thảy bao quát chính mình sáng lập thái cực chỉ đạo vì cái gì vì cái gì ta hiện tại mới chú ý tới tòa này ngọn núi lâm nguyên hai mắt nhắm lại thứ bài tinh động bắt mắt nhất chính là cái gì vũ trụ tinh không 136 tòa tượng đá đều không phải là bắt mắt nhất đều là dưới chân tòa này ngọn núi đứng sừng sững ở vũ trụ tinh không bối cảnh hạ ngọn núi là tất cả tiến vào thứ bài tinh động tiến hóa giả lần đầu tiên liền thấy đồ vật tiếp theo mới là 136 tòa tượng đá chỉ là như thế dễ thấy ngọn núi vì sao không có bị tất cả mọi người chú ý tới là cảnh giới không đủ mộ ra được 136 môn tiến hóa đường tắt để cho ta nhận biết cảnh giới đạt được tăng lên cực lớn lại đi chú ý ngọn núi liền có rõ ràng cảm ngộ cùng 136 tòa tượng đá so sánh dưới chân ngọn núi quá mức mênh mông liền phản phất vũ trụ tinh không lâm nguyên coi như thời gian dài nhìn chăm chủ vũ trụ tinh không lấy được thu hoạch cũng không lớn bởi vì cả hai cấp độ chênh lệch quá lớn địch thiên ngộ tính cũng không phải là không gì làm không được nói y lại tại lâm nguyên vị trí độ cao thời gian chậm chạp trôi qua một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày trong không gian thần bí 12 đạo thân ảnh ánh mắt lần nữa rơi vào lâm nguyên trên thân hắn đang làm cái gì nằm trên mặt đất nghỉ ngơi 12 đạo thân ảnh trợn mắt hốc mồm nguyên bản bọn hắn đã đối lâm nguyên đi dạo hơn phân nửa tháng hành vi nên cưỡng thích ứng chỉ là hiện tại lâm nguyên càng thêm quá phận dứt khoát liền đi dạo đều không đi dạo trực tiếp nằm xuống bãi lạ là bởi vì không có tìm được phù hợp chính mình tượng đá phía dưới có đạo thân ảnh suy đoán nói phía trước hơn 20 ngày lâm nguyên đem 136 tòa tượng đá đi dạo xong cuối cùng mới ngồi ở kia nghỉ ngơi nếu như lâm nguyên tìm được phù hợp chính mình tượng đá khẳng định sẽ bức thiết cảm ngộ bây giờ một màn này chỉ có thể nói rõ 136 tòa trong tượng đá không có một tòa tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắt thích hợp lâm nguyên cái này từ bỏ rồi phía trên ba đạo thân ảnh bên trong cổ trách lông mày lần nữa nhăn lại hắn cũng nghĩ đến lâm nguyên khả năng không tìm được phù hợp chính mình tượng đá nhưng cho dù không thích hợp cũng có thể cưỡng ép tham ngộ à tượng đá ẩn chứa tiền hóa đường tắt cùng mình tương hợp chỉ có thể tăng lên tham ngộ tốc độ coi như không thích hợp cưỡng ép tham ngộ cũng sẽ có điều thu hoạch kia 16 tòa ẩn chứa siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt tượng đá cưỡng ép tham ngộ rất khó khăn cũng có thể đi cưỡng ép tham ngộ cái khác ẩn chứa lục giai tiền hóa đường tắt tượng đá a dù là cuối cùng như cũ không có ngộ ra tiền hóa đường tắt tối thiểu nhất chính mình đã từng cố gắng không có xem thường từ bỏ như thế hắn cổ trạch cũng có lý do khảo nghiệm kết thúc về sau tại kéo lâm nguyên gia nhập xích côn mụn mạch chỉ là hiện tại nhìn thấy lâm nguyên nằm trên mặt đất triệt để từ bỏ bộ dáng để cổ trạch bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt sư đệ quên đi thôi người này nghị lực quá kém cho dù có mạnh hơn ngộ tính tương lai thành tựu cũng có hạn bên cạnh hai thân ảnh khuyên giải cổ trạch bọn hắn thậm chí cảm thấy đến cổ trạch đều không cần lại đem lâm nguyên thu là môn hạ dù sao xích côn một mạch bồi dưỡng đệ tử là cần tốn hao tài nguyên nhất là tại giai đoạn trước thôi được cổ trạch trong lòng thở dài cũng cảm thấy lâm nguyên nghị lực không được muốn trở thành cưỡng chế tư chất là một mặt mộ tình cũng là một phương diện cũng tương tự cần cực mạnh nghị lực gặp được sự tình gì còn chưa động thủ đi làm liền chủ động đầu hàng từ bỏ dạng này người có thể có cái gì thành tựu thời gian chậm rãi trôi qua lại là một hai ngày đi qua cái này một ngày là lâm nguyên đi vào thứ bài tinh động mày thứ hai mươi chín dựa theo thất tinh động khảo nghiệm quy tắc tiếp qua một ngày lâm nguyên nếu là còn không có ngộ ra tiền hóa đường tắt sẽ bị trục xuất thất tinh động thế giới người kia làm sao nằm ở chỗ nào không biết rõ có dòng thể là mệt mỏi lâm nguyên cử động cũng nhận cái khác người khảo nghiệm chú ý chỉ bắt quá những người khảo nghiệm này cũng chỉ là nhìn nhiều bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là thông qua thứ bảy tinh động không có vị kia người khảo nghiệm có thời gian xen vào việc của người khác đúng lúc này nằm trên mặt đất gần 10 ngày không có nhúc nhích lâm nguyên đột nhiên mở hai mắt ra thì ra là thế lâm nguyên hai con người chỗ sâu ẩn ẩn phản chiếu lấy mênh mông tinh không một sợi cực kỳ thâm thủy khí tức tại lâm nguyên thể nội ngưng tụ mà ra bởi vì giờ phút này lâm nguyên là nằm trên mặt đất làn ra các loại bộ phận cùng dưới chân ngọn núi tiếp xúc cái này cái này sợi thâm thúy khí tức xuất hiện trong nháy mắt cả tòa ngọn núi cũng bắt đầu rung động trong lúc nhất thời còn lại hơn 10 vị tiền hóa giả thất kinh nhau nhau bỏ dở tham ngộ đứng dậy nhìn về phía chu vi ngọn núi rung động không có đình chỉ thậm chí có thừa nặng xu thế thần bí không gian 12 đạo thân ảnh thần sắc cũng hiển hiện rung động thứ bảy tinh động chủ thể ngọn núi rung động đây là gần vạn năm qua chưa hề phát sinh qua sự tình à đây là phía trên ba đạo thân ảnh bên trong ở vào thủ vị đạo
đang đánh lấy chập mắt. Tinh chủ tinh chủ, đúng lúc này, chỉ năng trợ thủ thanh âm truyền đến, đánh thức vị này đỏ bào lão giả. Sự tình gì, không biết rõ ta đang bế quan à? Xích con tinh chủ hai mắt cũng không có mở ra, mà là nhíu mày lẩm bẩm Nói, xích con tinh chủ mở miệng lần nữa, hắn cũng biết rõ. Có thể tại cái này thời điểm quấy dày hắn bế quan, nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Thất tinh động thế giới, có người thông qua được cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ năng trợ thủ nhanh chóng nói, cuối cùng khảo nghiệm, xích con tinh chủ nghe vậy, hai mắt lặng yên không tiếng động mở ra. Oanh, kinh khủng cực nóng cấp tóc truyền khắp vạn dặm mười vạn dặm, xích con tinh chủ hai mắt, tựa như hai viên hàng tinh chiếu dọi bốn phương. Ông, xích con tinh chủ ý thức kết nối thế giới giả tưởng, quan sát cả tòa thất tinh động thế giới, nhìn về phía thứ bảy tinh động không ngừng rung động ngọn núi, chất trở về hiện thực, ngồi ngay ngắn trong cung điện vương tọa bên trên, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngăn cách quang nhiệt, một vạn năm, thứ bảy tinh động, ngọn núi chấn động đung đưa, thu ảnh hưởng này lớn nhất, không thể nghi ngờ là còn tại tham mộ tượng đá những người khảo nghiệm, trước mắt thứ bảy tinh động đông đảo người khảo nghiệm, chỉ có ba năm vị là kim văn, còn lại đều đều là ngân văn về phần kia ba vị xích văn sớm tại mấy ngày trước cũng đã thông qua khảo nghiệm ly khai thứ bảy tinh động tuyệt đại đa số kim văn cơ bản cũng đều ly khai phát sinh cái gì tại sao ta cảm giác mặt đất có chút bất ổn động đất thế giới giả tưởng còn có thể địa chấn những người khảo nghiệm hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều là tam giai từ giai tiền hóa giả không về phần tại điểm ấy bị chấn động đứng không vững nhưng nơi này là cái gì địa phương thất tinh động thế giới vĩ đại xích con tinh chủ mở ra khảo nghiệm thế giới vì can đoan những người khảo nghiệm công bằng thám mộ tượng đá Toàn bộ thứ bảy tinh động vô cùng ổn định, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn biến số. Chỉ là hiện tại, tại sao ta cảm giác trước mặt ta tượng đá đang run rẩy? Lúc này, một vị người khảo nghiệm tựa hồ phát hiện cái gì? Khó có thể tin chính nhìn xem tham mộ hơn nửa tháng tượng đá. Tòa này tượng đá gần cao 3 mét, tại đông đảo ẩn chứa lục dai tiến hóa đường tắt trong tượng đá, cũng coi như được đỉnh tiêm. Mà theo cái khác người khảo nghiệm quan sát, lập tức phát hiện tại mặt đất chấn động phía dưới, không chỉ cao 2, 3 mét tượng đá chịu ảnh hưởng, liền những cái kia vượt qua 10 mét ẩn chứa siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt tượng đá cực lớn đồng dạng chịu ảnh hưởng cô bên ngoài thân hiện chính là nguyên bản những này 10 mét trở lên tượng đá cực lớn cũng không phải là đứng im bất động tỷ như tòa kia to lớn khối du bích sau cái mặt chậm chạp chuyển động nhấc lên trận trận không gian gợn sóng còn có tòa kia miệng lớn tượng đá bên trong phẳng phất phục sâu ẩn ẩn có không hiểu vòng xoáy xoay tròn mỗi một tòa ẩn chứa siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt tượng đá cực lớn đều tại tận khả năng phóng thích chính mình khí tức ảnh hưởng chu vi đồng hóa chu vi nhưng giờ phút này tất cả 10 mét trở lên tượng đá cực lớn tựa như chết to lớn khối du bích sáu cái mặt không chuyển miệng lớn tượng đá quỷ dị khí tức càng là triệt để đám chìm xuống tới phẳng phát là một tòa phổ thông tượng đá tuyệt đối phát sinh đặc thù nào đó biến hóa phương thanh cũng đình chỉ tham mộ trước mặt tượng đá liên quan tới thứ bảy tinh động lão đầu dâu bạc nói với hắn rất rõ ràng đó chính là này tinh động khảo nghiệm là mỗi một vị tiến hóa giả ngộ tính hắn làm sao phương thanh quan sát chu vi phát hiện ngồi tại tượng đá dưới đáy những người khảo nghiệm đều phát ra nghi hoặc chấn kinh chi sắc chỉ có ở phía xa trong một cái góc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi vị kia người khảo nghiệm không có thay đổi gì tất cả mọi người tại thấp thỏm trò chuyện vị này người khảo nghiệm lại là nằm trên mặt đất không nhúc nhích không có chút nào chú ý không ngừng rung động mặt đất kim văn phương thanh đã sớm chú ý tới vị này cổ quái kim văn người khảo nghiệm không nắm chặt đi tham mộ tượng đá thông qua thứ bảy tinh động lại là nằm ở nơi đó nghỉ ngơi thần bí không gian 12 đạo thân ảnh trong lòng dâng lên sóng to gió lớn những người khảo nghiệm kia không biết được ngọn núi rung động ý vị như thế nào bọn hắn không đồng dạng làm tinh chủ đệ tử biết đến xa so với ngoại giới hơn rất nhiều có người thông qua được cuối cùng khảo nghiệm đến cùng là ai cuối cùng khảo nghiệm độ khó kia coi như để cho ta đi tham ngộ cũng không nhất định có thể thành những này ba bốn gia tiểu gia hòa nhóm tìm hiểu ra tới đại sự ta xích côn một mạch vạn năm không gặp đại sự 12 đạo thân ảnh rung động trong lòng không thôi chính là bởi vì biết đến nhiều mới rõ ràng thông qua cuối cùng khảo nghiệm độ khó kia căn không bản không phải vì bình thường người khảo nghiệm chuẩn bị là lâm nguyên hẳn là lâm nguyên thông qua được cuối cùng khảo nghiệm 12 đạo thân ảnh ánh mắt tại mỗi một vị người khảo nghiệm trên thần quét một lần cuối cùng đều dừng lại trên người lâm nguyên không có cách nào cùng cái khác người khảo nghiệm trần kinh thấp thỏm thần sắc bất an so sánh chỉ có lâm nguyên từ đầu đến cuối không có thay đổi gì đồng thời 12 đạo thân ảnh có thể cảm nhận được cả tòa ngọn núi chấn động là lấy lâm nguyên làm trung tâm nhanh chóng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn lâm nguyên hắn trước đó không phải một mực tại đi dạo á chẳng lẽ hắn không phải tại đi dạo mà là tại âm thầm tham mộ cuối cùng khảo nghiệm hẳn là không nghĩ tới anh không nghĩ tới cái này lâm nguyên vậy mà cho chúng ta như vậy đại kinh hỉ 12 đạo thân ảnh cấp tốc trò chuyện lập tức suy đoán ra lâm
đừng nói tham mộ môn này tiến hóa đường tắt Căng là căn bản đều không có nghĩ tới phương diện này Lấy về phần 12 đạo thân ảnh Đều không để mắt đến đạo này cuối cùng khảo nghiệm Tại ngọn núi rung động sau khi mới ý thức tới Cuối cùng khảo nghiệm á à? Cái này là nguyên vậy mà thích hợp môn này tiến hóa đường tắt Thuận lợi trưởng thành tiếp Siêu việt lục giai đều có rất lớn khả năng Phía dưới chín thân ảnh, nhìn qua nằm dưới đất lâm nguyên, nhịn không được nói, lục dai đến thất sai, là đại bình cảnh lớn công cùng xiềng xích, vũ trụ tinh không, ước ức vạn chủng tộc, cho dù là cực tiểu số huyết mạch đặc thù, điểm xuất phát cực cao cường đại sinh mệnh, cũng không có khả năng nhẹ nhóm siêu việt lục dai, xích con tinh chủ bản thể chính là tinh hải du côn, vũ trụ tinh không đỉnh phong nhất huyết thống, trưởng thành tức là lục dai sinh mệnh, dù vậy, năm đó xích con tinh chủ vì siêu việt lục dai, cũng hao phí mấy ngàn năm. Đây là bởi vì xích côn tinh chủ tư chất không tệ, tuyệt đại đa số tinh hải du côn, là không đột phá nổi lục giai, huyết thống cũng tốt, tư chất cũng được, hạn mức cao nhất chính là lục giai. Muốn siêu việt lục giai, chỉ có thể dựa vào chính mình, Lâm Nguyên thông qua cuối cùng khảo nghiệm, có thể làm cho 12 đạo thân ảnh cho ra khả năng rất lớn siêu việt lục giai đánh giá, đã coi như là cực cao cực cao. Ai? Phía dưới chín thân ảnh bên trong, tạp vu thở dài, thứ hai tinh động lúc. Hắn liền chú ý tới Lâm Nguyên, lúc ấy còn tại cân nhắc muốn hay không sớm mở miệng, hướng sư huynh nhỏ muốn sùng tới. Sau đó liền thấy Lâm Nguyên tại thứ tư tình động lúc kinh diễm biểu hiện, khi đó Tạp Vu liền ý thức được, chính mình quá không cổ quyết. Cuối cùng thứ bảy tinh động lúc, Lâm Nguyên từ đầu đến cuối không có tuyển định tượng đá. Tại chư vị sư huynh trong mắt đánh giá giảm lớn, cái này khiến Tạp Vu trong lòng lại dâng lên hy vọng, các ngươi không muốn, ta muốn, mà giờ khắc này, Tạp Vu biến đổi bất ngờ, suy nghĩ phức tạp, sư đệ ngươi cũng đừng tiếc nuối cái gì. Bên cạnh một thân ảnh nhìn thấy Tạp Vu thần sắc biến hóa, mở miệng an ủi, kia Lâm Nguyên, thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, cũng không phải là chúng ta có thể thu hạ. Bao quát phía trên ba vị sư huynh, đạo thân ảnh này giọng nói nhẹ nhàng, lưng mắt phía trên ba đạo thân ảnh, Tạp Vu hơi sững sờ, cuối cùng khảo nghiệm chính là lão sư lưu lại, vạn năm trước đó, vị kia đồng dạng thông qua cuối cùng khảo nghiệm tiến hóa giả, liên trực tiếp bị lão sư thu làm đệ tử. Đáng tiếc là, vị này tiến hóa giả còn chưa trưởng thành, liền do tại hắn cao điệu hành vi, dẫn tới dị tộc chú ý. Cuối cùng dị tộc hy sinh chín vị lục giai cường giả, cường ép đem vị này tiềm lực vô hạn tiến hóa giả bóp chết. Việc này gây nên xích côn tinh chủ nổi giận, trực tiếp sáng lâm chiến trường, nhằm vào tàn sát nên dị tộc mấy trăm năm mới ly khai. Phía trên ba đạo thân ảnh, chúng ta đều nhìn lầm mắt, cái này lâm nguyên, chưa hề để ý kia 136 tòa tượng đá. Hắn từ đầu đến cuối đều tại tham mộ môn kia tiền hòa cuối cùng đường tắt. Ba đạo thân ảnh ngữ khí cảm khái, bọn hắn ngược lại là không có ghen ghét, tức giận loại hình cảm xúc mà là phát ra từ nội tâm kinh hỉ, ngoài ý muốn. Dù sao, Lâm Nguyên đã lựa chọn tham dự thất tinh động khảo nghiệm, chính là bọn hắn xích côn một mạch người, nơi nào sẽ có người ghét bỏ tự mình cường giả không đủ cường đại, cổ trạch, xem ra người nghĩ thu đều không thu được. Ở vào ở giữa thế thì thân ảnh, trêu ghẹo mắt nhìn cổ trạch, Lâm Nguyên thông qua cuối cùng khảo nghiệm, toàn bộ xích côn một mạch, chỉ có xích côn tinh chủ có tư cách ra mặt nhận. Về phần bọn hắn, bọn hắn ngược lại là nghĩ mặt dạn mày dày thu, nhưng cũng dạy bảo không được à. Lâm Nguyên ngộ ra cái khác tiến hóa đường tắt, liền xem như kia 16 tòa siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt. Bọn hắn cũng hiểu biết như thế nào chỉ điểm dẫn đạo, nhưng là cuối cùng thi nghiên cứu tiến hóa đường tắt. Môn này tiến hóa đường tắt, mặc dù cũng là siêu việt lục giai, siêu việt lục giai cùng siêu việt lục giai ở giữa cũng là khác biệt. Cũng tỷ như bọn hắn ba người, chính là siêu việt lục giai tiến hóa giả, nhưng cùng xích côn tinh chủ so sánh, tựa như ánh sáng đom đóm so sánh hạo nguyệt. Một vạn năm, rốt cục lại xuất hiện một vị thích hợp tu luyện huyền hoàng tiến hóa đường tắt thiên tài trong cung điện muội tại vương tọa trên xích côn tinh chủ mặc dù hai con người nhắm lại nhưng suy nghĩ lại là nhộn nhạo lên từng tia từng tia gợn sóng huyền hoàng tiến hóa đường tắt chính là xích côn tinh chủ từ nơi nào đó vũ trụ bí cảnh mang ra tiến hóa đường tắt cờ này tiến hóa đường tắt cực kỳ thần kỳ hắn ngưỡng cửa cực thấp nhưng lại cực cao cực thấp nguyên nhân chính là không chỉ là nhân tộc liền xem như chủng tộc khác cũng có thể tu luyện này tiến hóa đường tắt về phần cực cao từ khi xích côn tinh chủ đạt được môn này tiến hóa đường tắt đến nay chỉ phát hiện một người thích hợp tu luyện Xích con tinh chủ trước đây trong lòng mừng rỡ, trực tiếp đem nó thu làm đệ tử. Nhưng cũng tiếc chính là, người này tài vạn năm trước, chết bởi dị tộc chi thủ. Huyền hoàng tiến hóa đường tắc, xích con tinh chủ thần sắc hiển hiện về chờ mong. Lấy thực lực của hắn, dù là không thích hợp này đầu tiến hóa đường tắc, cũng có thể cưỡng ép tu luyện. Chỉ là làm như vậy, nhiều nhất tu luyện tới lúc dai, về phần đột phá lúc dai, cơ bản không có khả năng này. Chỉ có vô cùng thích hợp này đầu tiến hóa đường tắc tiến hóa giả, mới có hy vọng bước vào tầng thứ cao hơn. Lâm Nguyên xích con tinh chủ não hải lập tức hiển hiện liên quan tới lâm nguyên rất
mà tham ngộ dưới chân tòa này ngọn núi lại là cảm thấy không có cuối cùng ngươi ngộ tính nghịch thiên cảm thụ thần bí ngọn núi lĩnh ngộ ra không biết tiền hóa đường tắt nhất giai thiên một phần trăm nhất giai thiên một phần trăm lâm nguyên đã sớm phát giác được dưới chân ngọn núi chấn động rõ ràng chính mình nên tính là đạt tới thông qua thứ bảy tinh động tiêu chuẩn người khảo nghiệm tham ngộ cao hai ba mét tượng đá cần cảm ngộ thấu tam giai thiên từ giai thiên mời tính thông qua thứ bảy tinh động tham ngộ vượt qua 10 mét tượng đá đến cần cảm ngộ thấu nhất giai thiên liền có thể thông qua thứ bảy tinh động bây giờ lâm nguyên tham mộ dưới chân nguy nga ngọn núi vẻn vẹn ngộ ra nhất giai thiên một phần trăm liền coi như là thông qua khảo nghiệm kể trên ba loại một loại sau một loại khó nhất là cuối cùng một loại nếu như không phải lâm nguyên đem tất cả tượng đá tham mộ xong cảnh giới nhãn lực cao hơn một cái cấp độ đồng thời cuối cùng cường điệu kiểm tra mấy lần ngọn núi chỉ sợ cũng sẽ không có cả mộ loại này tiến hóa đường tắt suy nghĩ dù sao lâm nguyên từ đầu đến cuối đều không có phát giác được ngọn núi đối với hắn lực hấp dẫn nói cách khác trên thực tế lâm nguyên cũng không thích hợp tu luyện môn này không biết tiến hóa đường tắt chỉ bắt quá nghịch thiên ngộ tính cưỡng ép để hắn nhập môn tiên tới dùng cái này thông qua khảo nghiệm đáng giá lâm nguyên giãn nhẹ một hơi mặc dù vẻn vẹn ngộ ra một phần trăm hơn nữa còn là nhất giai thiên một phần trăm nhưng đã thông qua khảo nghiệm lâm nguyên tự nhiên đạt được môn này tiến hóa đường tắt bản đầy đủ bắt quá này tiến hóa đường tắt quá mức minh mông cao thâm trong thời gian ngắn lâm nguyên không cách nào ngộ ra chỉ có thể giữ lại về sau chậm rãi tham ngộ nhưng cái này đối với lâm nguyên mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì nghịch thiên ngộ tính phía dưới lâm nguyên không sợ ngộ không thấu liên sợ không có đồ vật ngộ trực tiếp cảm ngộ thiên địa tự nhiên quá mức tối nghĩa mà tiền hóa đường tắt tương đương với đem thiên địa ảo diệu lấy một loại nào đó miêu tả phương thức nói ra lâm nguyên tham ngộ tiền hóa đường tắt hiệu suất cao hơn cung cấp đi đường tắt sư lâm nguyên thân hình trực tiếp biến mất cùng phía trước thông qua khảo nghiệm những tiền hóa giả kia ly khai thứ bảy tinh động về phần khác nhau thì là cái trước là đứng dậy chạm đến trước mặt tượng đá sau đó biết chuyện đưa tiến mà lâm nguyên chính là nằm trên mặt đất lại bị truyền tống đi lâm nguyên ly khai đông dạng gây nên trong không gian thần bí kia mười hai đạo thân ảnh chú ý giống cái khác người khảo nghiệm nhìn thấy lâm nguyên biến mất sẽ chỉ cho rằng đối phương lâu gốc chỉ là cái này mười hai đạo thân ảnh làm thất tinh động khảo nghiệm người quan sát lập tức liền phát giác được lâm nguyên cũng không phải là lâu gốc mà là thuận lợi thông qua khảo nghiệm ly khai xem ra lão sư thật xuất thủ phía trên ba đạo thân ảnh bên trong thủ vị đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra căn cứ thất tinh động khảo nghiệm quy củ mỗi một vị thông qua khảo nghiệm tiến hóa giả đều sẽ bị truyền tổng đến thống nhất không gian đợi đến thất tinh động thế giới triệt để đóng lại lại từ 12 hai đạo thân ảnh ra mặt chọn lựa chỉ là lâm nguyên biến mất về sau bọn hắn cũng không có tại tòa kia tạm thời an trí thông qua người khảo nghiệm trong không gian phát hiện lâm nguyên rất hiển nhiên có thể sửa đổi thất tinh động thế giới quy tắc chỉ có cao cao tại thượng xích côn tinh chủ nơi này là lâm nguyên bị truyền tống ly khai về sau xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong chu vi chống trải tịch liêu trung ương vị trí thì là có một cái vương tọa phía trên ngồi một vị đỏ bào lão giả đỏ bào lão giả hai con người nhắm lại nhưng lâm nguyên lại mơ hồ cảm giác được đối phương đang nhìn chăm chủ chính mình hả phương thanh đã nói với hắn thông qua thất tinh động khảo nghiệm về sau tất cả mọi người sẽ bị xuyên thẳng qua đến một khối bất luận cái gì các loại khảo nghiệm kết thúc lại lựa chọn gia nhập vị kia tinh chủ đám đệ từ hạ chỉ là hiện tại cả tòa cung điện lâm nguyên cũng không có phát hiện cái khác người khảo nghiệm chẳng lẽ lâm nguyên trong lòng có suy đoán hẳn là chính mình cuối cùng ngộ ra môn kia tiến hóa đường tắt xảy ra vấn đề bản tọa xích côn nghi thu người làm thập tam đệ tử lúc này ngồi tại vương tọa trên đỏ bào lão đầu đột nhiên mở miệng ngươi là có hay không nguyện ý xích côn lâm nguyên suy nghĩ cuồn cuộn ta nguyện ý xích côn tinh chủ là không thu đệ tử điểm này phương thanh đã sớm đã nói với lâm nguyên xích con tinh vực thậm chí những tinh vực khác các đại thế lực cũng đều biết được việc này cho dù mỗi cách một đoạn thời gian đều có đến từ thế lực khác đại nhân vật thông qua rất nhiều con đường thủ đoạn muốn để xích con tinh chủ nhận lấy chính mình hậu bối ròng rõi đến nay cũng không có một cái nào có thể thành sở dĩ như thế chính là bởi vì xích con tinh chủ đang dạy đệ tử phương diện xác thực rất mạnh bình thường tới nói mười vị lục giai trăm vị lục giai thậm chí là ngàn vị lục giai tiền hóa giả đều không nhất định có một vị đột phá lục giai nhưng xích con tinh chủ đệ tử đâu 12 vị đệ tử, ba vị siêu việt lục giai, loại này xác suất, cổ thực là kinh khủng. Mặc dù nói, xích con tinh chủ thu kia 12 vị trong hàng đệ tử, từng cái đều bất phàm. Đột phá lục giai xác suất cùng muốn so bên ngoài phổ thông lục giai tiền hóa giả cao hơn nhiều. Dù vậy, 12 vị đệ tử ra ba vị cũng là dị thường khoa trương. Nhưng cũng tiếc chính là, từ khi vạn năm trước, xích con tinh chủ tân thu vị kia tiểu đệ tử chết bởi dị tộc chi thủ sau, liền không còn có thu hoạch đệ tử kỳ thật tại vị kia tiểu đệ tử trước đó xích con tinh chủ cũng không chút thu qua đệ tử dù sao đến
ở trong mắt xích côn tinh chủ đều không khác mấy đương nhiên một số nhỏ xích văn thiên tài xích côn tinh chủ vẫn là sẽ thêm nhìn một chút thế nhưng chỉ lần này mà thôi gặp qua lão sư rộng lớn trong cung điện lâm nguyên có trước không người mặc dù không biết rõ xích côn tinh chủ ở vào cái gì cấp độ nhưng rất hiển nhiên là muốn vượt qua lâm nguyên hơn nữa còn là vượt xa tại bậc này cường giả trước mặt lâm nguyên đương nhiên sẽ không biểu lộ ra ý khinh thường đồng thời bài xích côn tinh chủ vi sư giống như là triệt để đứng tại cùng một trận danh lâm nguyên nếu là có cái gì nhu cầu hay là gặp được phiền toái gì xích con tinh chủ cũng không có khả năng mặc kệ tại vũ trụ liên minh loài người chính thức bài sư là một kiện rất nghiêm túc sự tình không tệ xích con tinh chủ có chút hài lòng mặc dù hắn hai con người khép hờ nhưng lâm nguyên điểm điểm tích tích đều ánh vào trong lòng sớm tại hai ba vạn năm trước hắn liền không thu đệ tử bởi vì cảm thấy không cần thiết có cái kia thời gian còn không bằng chính mình tu luyện nhưng lâm nguyên không đồng dạng nắn ngủi trong một tháng liên ngộ ra huyền hoàng tiến hóa đường tắt gia lông hào hào bồi dưỡng lời nói đoán chừng sẽ siêu việt phía trước 12 vị đệ tử căng trọng yếu hơn chính là xích côn tinh chủ muốn nhìn một chút huyền hoàng tiến hóa đường tắt cực hạn ở đâu năm đó hắn từ tòa kia vũ trụ bí cảnh cử tử nhất sinh mang ra tiền hóa pháp đến tôi cùng có gì chỗ đặc thù chính xích con tinh chủ không thích hợp tu luyện nhưng lại có thể thông qua lâm nguyên trên thân nhìn thấy huyền hoàng tiến hóa đường tắc ngộ thế nào xích con tinh chủ gió hỏi huyền hoàng tiến hóa đường tắc lâm nguyên liền lập tức biết được hắn ngộ ra môn kia thần bí tiến hóa đường tắc lấy huyền hoàng làm tên lên một chút xíu lâm nguyên trên mặt toát ra vẻ xấu hổ thời gian gần 10 ngày tâm vô bàng vụ tham ngộ lâm nguyên vẻn vẹn ngộ ra nhất giai thiên một phần trăm mà nhất giai thiên phía trên còn có nhị giai thiên tam giai thiên bình thường một tháng thời gian có thể ngộ ra chút gia lông đã rất khá xích con tinh chủ không thèm để ý chút nào nói tiến hóa giả thọ nguyên dài rằng rặc chỉ cần tu luyện tới lục giai liên có thể sống hai vạn năm đến năm vạn năm siêu việt lục giai càng là có hai mươi vạn năm thọ nguyên lâm nguyên đến tiếp sau còn có bó lớn thời gian tham ngộ húng chi theo lâm nguyên cảnh giới kéo lên mạnh như thác đổ phía dưới tham ngộ hiệu suất sẽ từng bước tăng lên xích con tinh chủ không biết đến lạ lâm nguyên tham mộ huyền hoàng tiến hóa đường tắc không phải dùng một tháng thời gian mà là vẹn vẹn 10 ngày trọng yếu nhất chính là lâm nguyên thuộc về cưỡng ép lĩnh ngộ tính cách của người ta rất hài lòng xích con tinh chủ quan sát lâm nguyên trưởng thành quỹ tích khẽ gật đầu nói trí tuệ nữ thần đối lâm nguyên bộ phận tin tức tiến hành phong tỏa xích con tinh chủ chỉ có thể nhìn thấy đại khái nhưng dù vậy cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn bởi vì xích con tinh chủ phát hiện lâm nguyên quá vô danh làm tổ giai tiền hóa giả tại tham dự lần này lôi đài thi đấu trước đó thương lan tinh trên vậy mà không có liên quan tới lâm nguyên bất kỳ tin tức gì dù là khả năng có trí tuệ nữ thần trợ giúp có thể làm được điểm này cũng rất không thể tưởng tượng nổi dù sao làm vĩ lực tập trung vào một thân tiền hóa giả rất khó quay trở lại lần nữa cuộc sống của người bình thường mà lâm nguyên lại làm được 19 tuổi trước đó không có tiếng tâm gì đợi đến lôi đài thi đấu mở ra lại một tiếng hót lên làm kinh người loại hành vi này đơn giản quá hợp xích côn tinh chủ tâm ý phải biết vạn năm trước đó xích côn tinh chủ thu vị kia tiểu đệ tử cùng lâm nguyên từ chất tuyệt thế thích hợp tu luyện huyền hoàng tiến hóa đường tắc chỉ là vị này tiểu đệ tử quá mức cao điệu cuối cùng chết bởi dị tộc ám sát dù là xích con tinh chủ điên cùng trả thù nhưng người đều chết rồi hết thầy đều không có ý nghĩa gì mà lâm nguyên lại là hoàn toàn tương phản nếu như không phải giới này lôi đái thi đấu chỉ sợ thương lan tinh đều không biết do có lâm nguyên vị này nhân vật xích con tinh chủ mặc dù không có biểu qua thái nhưng lại thưởng thức cách làm này năm đó hắn thành công đoạt xá tinh hải du côn con non cũng không có lập tức trở về nhân loại văn minh mà là cầu mấy ngàn năm siêu việt lục giai về sau mới cân nhắc cái khác càng là thiên tài tại triệt để trưởng thành liền càng phải điệu thấp phải lâm nguyên không biết rõ nên trả lời như thế nào kỳ thật hắn vừa trở thành tiền hóa giả bất quá thời gian hai ba năm đương nhiên nơi này thời gian chỉ là chủ thế giới thời gian bất quá xích con tinh chủ khẳng định không tin vô ý thức cho rằng lâm nguyên tu luyện hơn 10 năm chỉ là một mực không người biết đến thôi người đã là bản tọa đệ tử đó chính là xích côn một mạch thứ 13 vị phong chủ xích con tinh chủ nhìn về phía lâm nguyên mở miệng nói ra ta đối với ngươi không có yêu cầu khác trừ khi ngươi chân thân thường chủ xích côn chủ tinh nếu không tại lục giai trước đó không muốn bại lộ ngươi là bản tọa đệ tử thân phận minh bạch lâm nguyên gật đầu xích con tinh chủ vài vạn năm tịch thu đệ tử nay thiên đột nhưng thu một vị cái này khiến những người khác nghĩ như thế nào đề dị tộc nghĩ như thế nào lấy xích con tinh chủ bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn vị này đệ tử đột phá lục giai hy vọng rất lớn đã như vậy vì sao không chờ vị này đệ tử nhỏ yếu thời điểm đem nó bóp chết xích con tinh chủ đệ tử thân phận tại dị tộc trong mắt đoán chừng không thua kém nào đó đâu lục giai tiền hóa đường tắt người sáng lập tình nguyện nỗ lực to lớn đại giới cũng phải diệt trừ đương nhiên cũng chỉ là thân phận tốt nhất đừng bại lộ mà thôi về
tiểu sư đệ một tòa trang viên bên trong cổ trạch mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem lâm nguyên tam sư huỳnh lâm nguyên thần sắc trịnh trọng xích con tinh chủ 12 vị trong hàng đệ tử có ba vị siêu việt lục giai vị này tam sư huỳnh liền tại hắn liệt đây cũng là tá xích côn một mạch thế giới giả tưởng tam sư huynh cổ trạch đứng dậy mang lâm nguyên đi vào một tòa mênh mông đại lục trước tòa này đại lục có thương lan tính gấp trăm lần diện tích trung ương chỗ đứng sừng sững lấy một tòa to lớn ngọn núi ngoài ra tại tòa này ngọn núi chu vi thì là đứng sừng sững lấy 13 tòa nhỏ một chút ngọn núi nơi đó chính là tiểu sư đệ nơi ở tam sư huynh cổ trạch đi vào 13 tòa ngọn núi bên trong một tòa nhìn từ đằng xa tòa này ngọn núi xác thực không lớn xa xa không có trung ương tòa kia ngọn núi rộng lớn có thể các loại tới gần về sau lâm nguyên phát hiện tòa này ngọn núi lớn nhỏ gần như có gần phân nửa thương lan tinh sư đệ làm phong chủ có được tòa này ngọn núi quyền hạn tối cao có thể chiêu thu đệ tử người hầu đương nhiên nơi này là thế giới giả tưởng ý nghĩa không phải rất lớn cho ngày nào tiểu sư đệ người đến xích côn chủ tinh ta lại vì ngươi kỹ càng giới thiệu tam sư huynh cổ trạch mang theo lâm nguyên đi vào này tá ngọn núi đỉnh núi tiếp tục nói ra ngoài ra tiểu sư đệ người làm đệ tử của lão sư có thể đọc quá xích côn một mạch thu lục tùy ý tiến hóa đường tắc tùy ý tiến hóa đường tắc lâm nguyên trong lòng hơi động xuất hiện trước mặt hư ảo màn hình phía trên hiện lên từng môn tiến hóa đường tắc nhiều như vậy lâm nguyên trong lòng hơi kích động mặc dù hắn tại thứ bảy tinh động thu hoạch rất lớn nhưng tất cả tiến hóa đường tắt chung vào một chỗ cũng bắt quá hơn 100 môn mà bây giờ xích côn một mạch thu nhận sử dụng tiến hóa đường tắt nói ít cũng có trên thiên môn không thiếu siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt huyền hoàng tiến hóa đường tắt không ở bên trong lâm nguyên đại khái nhìn một lần không có phát hiện huyền hoàng tiến hóa đường tắt còn có tiểu sư đệ người mỗi đột phá một lần đều có thể xin xích linh dịch tam sư huynh cổ trạch mỉm cười nói xích linh dịch lâm nguyên nghi hoặc xích linh dịch chính là ta xích côn một mạch đặc hữu tài nguyên bên ngoài cũng không tìm được tam sư huynh cổ trạch mỉm cười nói xích linh dịch tác dụng chính là hóa thành thuần túy nhất năng lượng đền bù tự thân tiểu sư đệ ngươi nếu là từ từ dai mười đoạn đột phá tới mười một đoạn không cần chậm chạp hấp thu ngoại dưới năng lượng thuế biến tự thân chỉ cần xin một giọt xích linh dịch là đủ tam sư huynh cổ trạch giải thích nói thì ra là thế lâm nguyên hiểu được nói cách khác làm xích côn tinh chủ đệ tử lâm nguyên không cần hao phí thời gian dư thừa dùng tại cơ sở nhất năng lượng tích lũy bên trên chỉ cần cảnh giới đến nên có thể không có chút nào hạn chế đột phá xuống dưới chuyện này đối với lâm nguyên mà nói ý nghĩa trọng đại mỗi lần xuyên thẳng qua trở về lâm nguyên đều muốn hao phí đại lượng tiền vàng đi mua sắm vũ trụ kỳ chân linh vật dùng để khôi phục toàn bộ thực lực bây giờ ngược lại không có phương diện này vấn đề trực tiếp xin xích linh dịch là đủ tiểu sư đệ ngươi bây giờ thực lực còn yếu lão sư chuyên môn vì chọn lựa một chi hộ vệ đội cùng ba phân bảo mệnh lệnh bài tam sư huynh cổ trạch nói đến đây dừng một chút tiếp tục giải thích cái gọi là hộ vệ đội chính là xích côn một mạch phong chủ cá nhân lực lượng từ một vị lục giai tiền hóa giả làm đội trưởng hơn 10 vị ngũ giai tiền hóa giả làm đội viên gần cự ly bảo hộ phong chủ lực lượng phòng vệ chi này hộ vệ đội tuyệt đối trung thành từ xích côn tinh chủ tự mình chọn lựa không có bất luận cái gì làm phản loạn về phần ba phần bảo mệnh lệnh bài ngược lại là lâm nguyên chỉ có cái khác 12 vị sư huynh đều chưa từng từng có cái này đãi ngộ ba phần bảo mệnh lệnh bài chính là xích côn tinh chủ tự mình luyện chế một khi lâm nguyên tao ngộ không cách nào chống cự nguy hiểm lệnh bài liền tự hành tôi động thương lan tinh bên trong đại lục trang viên lâm nguyên ngồi xếp bằng quá khoa trương lâm nguyên thần sắc sợ hại thán phục thông qua tam sư huynh cổ trạch giới thiệu lâm nguyên đại khái là minh bạch trở thành xích côn tinh chủ đệ tử đãi ngộ chủ yếu chia làm năm cái phương diện một địa vị là 13 phong chủ lâm nguyên tại xích côn một mạch địa vị gần với tinh chủ cùng cái khác thập nhị phong chủ bình khởi bình tọa chỉ cần phù hợp điều kiện có thể điều động xích côn một mạch tiền hóa giả đại quân hai có thể xem xích côn một mạch thu nhận sử dụng rất nhiều tiến hóa đường tắt điểm này đối lâm nguyên trọng yếu nhất dựa theo xích côn một mạch cất giữ lâm nguyên tu luyện tới lục giai trước đó cơ bản sẽ không thiếu tiến hóa đường tắt tham ngộ ba có thể xin xích linh dịch trợ giúp lâm nguyên tiết kiệm một số tiền lớn tài 4. Có được một chi lục giai tiền hóa giả cầm đấu hộ vệ đội. 5. Ba phần bảo mệnh lệnh bài. Kiếm nợ lớn kiếm nợ lớn. Lâm Nguyên trong lòng mừng rỡ. Khó trách trí tuệ nữ thần đề nghị hắn. Tại lôi đài thi đấu trên toàn lực ứng phó. Thu hoạch xác thực viễn siêu nỗ lực. Lâm Nguyên không biết đến là. Trí tuệ nữ thần cũng không có dự đoán được. Hắn sẽ trở thành xích côn tinh chủ đệ tử. Nếu như chỉ là phong chủ đệ tử. Đái ngộ địa vị tự nhiên thật to chiết khấu. Hiện tại chi kia hộ vệ đội cũng đã xuất phát. Từ xích côn chủ tinh đến thương lan tinh cho dù thông qua lỗ sâu xuyên thẳng qua chỉ ít cũng phải một hai tháng lâm nguyên thẩm nghĩ hộ vệ đội nếu là bảo hộ lâm nguyên tự nhiên là lâm nguyên ở đấu hộ vệ đội ở đâu trở thành tinh chủ đệ tử chỉ c
Phương Thanh liền thuận lợi ngộ ra được trong tượng đá tiến hóa đường tắc, thành công thông qua khảo nghiệm. Trên thực tế, môi giới thất tinh động khảo nghiệm đều có không ít ngân văn người khảo nghiệm thông qua. Đương nhiên, so với ngân văn người khảo nghiệm vượt qua trăm vạn to lớn số lượng, cuối cùng thông qua khảo nghiệm ngân văn, hẳn xác suất tự nhiên dị thường thấp. Phương Thanh mặc dù là ngân văn người khảo nghiệm, nhưng là một vị nào đó vẫn lạc lục giai cường giá truyền nhân. Các phương diện không nói tiếp cận kim văn, ít nhất phải so tuyệt đại đa số ngân văn mạnh. Lại thêm có vị trí năng sinh mệnh ở sau lưng bày mưu tính kế, thông qua thất tinh động khảo nghiệm, không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chúc mừng, Lam Nguyên cận đầu nói, còn có mấy ngày, thất tinh động khảo nghiệm liền sẽ kết thúc, chờ đến lúc đó, ta liền sẽ cùng cái khác thông qua khảo nghiệm tiến hóa giả. Bài kiến xích con một mạch chư vị phong chủ, chỉ cần có thể bị một vị nào đó phong chủ thu là môn hạ, Phương Thanh nhịn không được khuyến tưởng bắt đầu, xích con một mạch phong chủ, chiến lược đều hơn xa cùng giai, chờ nói chi là trong đó ba vị phong chủ càng là siêu việt lục giai tồn tại. Dù là hắn lão sư còn sống thời điểm, cũng kèm xa tít tác xích côn một mạch phong chủ. Chư vị phong chủ, Lam Nguyên Lam bảo ngắn ngủ suy tư. Hắn hiện tại, hắn là cũng tính xích côn một mạch phong chủ một trong. Nghĩ đến cái này, Lam Nguyên nhìn về phía Phương Thanh ánh mắt, liền có chút cổ quái. Chỉ sợ Phương Thanh nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình chỗ ngưỡng mộ kính sợ xích côn phong chủ đến. Xa tận chân trời, xích côn một mạch, 12 vị phong chủ cao cao tại thượng, quan sát cả tòa xích côn tinh vực. Cho dù là tại xung quanh rất nhiều trong tinh vực, xích côn một mạch cũng cực kỳ cường thế. Xích con tinh chủ thực lực, thả trong tinh chủ cũng là cực mạnh. Phương Thanh chỉ cần có thể bái nhập một vị nào đó phong chủ môn hạ. Chỉ ít tại xích con tinh vực bên trong có thể đi ngang. Phương Thanh không biết đến là, bây giờ xích con một mạch phong chủ đã không phải là 12 vị, mà là 13 vị. Chỉ là Lâm Nguyên trở thành xích con tinh chủ thập tam đệ tử một chuyện chưa công khai. Bây giờ chỉ có tinh chủ cùng 12 vị phong chủ biết được. Lâm Nguyên đoán chừng, lục giai trước đó, coi như công khai. Cũng không phải là lấy Lâm Nguyên thân phận công khai. Đúng rồi, Lâm Đại ca, ngươi khảo nghiệm tiến hành thế nào? Phương Thanh Hiếu kỳ hỏi, hắn vừa rồi vào xem lấy thổ lộ hết chính mình phấn chấn chi ý, vậy mà quên hỏi thăm Lâm Nguyên khảo nghiệm tiến độ, ta không có thông qua, Lâm Nguyên thản nhiên nói, hắn lấy 13 phong chủ phong chủ thân phận gia nhập xích côn một mạch, giai đoạn trước chú định không có khả năng cùng Phương Thanh nhận nhau, cũng không phải Lâm Nguyên không tín nhiệm Phương Thanh, ân, ừ, kỳ thật Lâm Nguyên thật đúng là không phải rất tín nhiệm Phương Thanh, đây không phải là hoài nghi Phương Thanh lại bản đường chính mình, mà là có chút tin tức. Không phải ngươi không muốn nói, ngoại nhân liền không biết đến, một vị lục gia linh hồn huyễn cảnh loại tiền hóa giả, nhìn ngươi một chút liền có thể xem đại khái ký ức, cho nên, đến cẩn thận, liền xích con tinh chủ đều đối với chuyện này nhiều lần căn dặn, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào, không chỉ có sẽ không cáo chi phương thanh, liền phụ mau cũng sẽ không lộ ra mảy may, chỉ bất quá, Lâm Nguyên cũng chỉ là ẩn tăng tầng này thân phận mà thôi, phong chủ rất nhiều đãi ngộ, nên hưởng thụ được đều có thể hưởng thụ, xích con một mạch thu nhận sử dụng rất nhiều tiến hóa đường tắt, những này tiền hóa đường tắt Xích côn một mạch thành viên muốn xem, cũng phải cần trả giá thật lớn, nhưng làm phong chủ, có thể tùy ý xem. Lục giai, Lâm Nguyên ánh mắt bình tĩnh, nếu như là tại tham dự thất tinh động khảo nghiệm trước đó, Lâm Nguyên đổi bước vào lục giai, sẽ tồn tại lo nghĩ. Nhưng là hiện tại, Lâm Nguyên cơ hồ chính khẳng định có thể bước vào lục giai. Hơn 100 loại lục giai tiền hóa đường tắt, 16 loại siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt. Cùng môn kia vạn năm qua chưa hề bị người khảo nghiệm tìm hiểu tới huyền hoàng tiền hóa đường tắt. Những này đối Lâm Nguyên trợ giúp quá lớn. Phương Thanh cùng Lâm Nguyên nói chuyện phiếm bài câu, liền đứng dậy ly khai, trở về chính mình trang viên trên đường, Phương Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lâm đại ca làm sao có thể không có thông qua khảo nghiệm, nói thật, Phương Thanh tình nguyện tin tưởng mình không có thông qua khảo nghiệm, đều cảm thấy Lâm Nguyên có thể thông qua khảo nghiệm, dù sao những ngày này tiếp xúc luận bàn, Phương Thanh cảm thấy mình lại cố gắng tu luyện 100 năm, đều không nhất định theo kịp hiện tại Lâm Nguyên, loại này thiên tài, cho dù đạt ở cả tòa xích côn tinh vực, đều đầy đủ lóa mắt làm sao có thể không cách nào thông qua thất tinh động khảo nghiệm quả thật có chút kỳ quái lão đầu dâu bạc thanh âm vang lên bất quá cũng có chút ít khả năng lão đầu dâu bạc nghiêm túc phân tích kỳ trước thất tinh động khảo nghiệm ngoại trừ xích văn thiên tài bên ngoài cùng cực thiểu số đặc thù người khảo nghiệm cho dù là kim văn cũng có bị đào thải ví dụ đương nhiên kim văn người khảo nghiệm bị nửa đường đào thải khả năng cực thấp nhưng không phải là không có nếu là vận khí quá kém ở phía trước vài tòa tinh động bỏ mình tự nhiên bị lại còn có một cái khác khả năng Lão đầu dâu bạc tiếp tục nói ra, đó chính là cái này Lâm Nguyên, cố ý không thông qua thất tinh động khảo nghiệm, cố ý không thông qua khảo nghiệm, Phương Thanh mở to hai mắt, loại chuyện tốt này còn có người không muốn, Phương Tiểu Tử, lão đầu dâu bạc liếc mắt Phương Thanh, bái nhập xích côn một mạch phong chủ môn hạ, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, thu hoạch được phong chủ che chở đồng thời,
Viễn Siêu Lam Nguyên tiếp xúc tất cả tiến hóa đường tắc, huyền hoàng, Lam Nguyên tâm thần toàn bộ chìm vào đi vào, hốt hoảng ở giữa, Lam Nguyên đi vào một tòa vô biên vô tận đại địa bên trên, nặng nề, cổ lão, mênh mông khí tức đập vào mặt, ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham mộ huyền hoàng tiến hóa đường tắc, đối với cái này tiến hóa đường tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham mộ huyền hoàng tiến hóa đường tắc, đối với cái này tiến hóa đường tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham mộ huyền hoàng tiến hóa đường tắc, đối với cái này tiến hóa đường tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Lam Nguyên càng là tham mộ càng là rung động, địch thiên ngộ tính phía dưới, rất nhiều bản chất không ngừng phân tích, đến cùng là dạng gì tồn tại, sáng lập ra loại này tiến hóa đường tắt ta vó đạo tiến hóa đường tắt, ta thái cực chi đạo, một ngày kia, có thể đạt tới loại tầng thứ này á. Lam Nguyên cảm ngộ huyền hoàng tiến hóa đường tắt, hai ngày sau, Lam Nguyên bỏ giờ tham ngộ, liền hai phần trăm cũng chưa tới, Lam Nguyên đại khái cảm thụ phiên tham ngộ tiến độ, nơi này hai phần trăm, không phải huyền hoàng tiến hóa đường tắt hai phần trăm, mà là huyền hoàng tiến hóa đường tắt nhất dài thiên hai phần trăm không có việc gì từ từ sẽ đến ta hiện tại nhiều nhất chính là thời gian lam nguyên thẩm nghĩ từ giai tiền hóa giả có thể sống sáu ngàn năm lục giai tiền hóa giả có thể sống hai vạn năm đến năm vạn năm lam nguyên hiện tại còn trẻ bắt quá hai mươi tuổi tại bức này dài dằng giặc thọ nguyên trước mặt liền con non đều tính không lên đồng thời đến lam nguyên thời gian xa xa không chỉ mặt ngoài số lượng vạn giới chi môn tiến hành xuyên thẳng qua thế giới khác bên trong thời gian trôi qua đều không có tính cả từ giai mười một đoạn Số ngày sau, Lâm Nguyên lần nữa mở hai mắt ra, thân thể khí tức lần nữa dâng lên một đoạn, thực lực đột phá, cũng không có vượt quá Lâm Nguyên đoán trước. Tại tham ngộ môn này nhiều tiến hóa đường tắt điều kiện tiên quyết, nếu như còn không thể phá cảnh, còn không bằng đập đầu chết. Hô, hút, sau khi đột phá, Lâm Nguyên cảnh giới tăng lên, thân thể tự nhiên mà nhưng bắt đầu nuốt trong không khí năng lượng, chậm chạp lột xác, tính toán thời gian, lại có hơn một tháng, hậu vệ đội hẳn là đã đến. Lâm Nguyên không có vội và mua sắm vũ trụ kỳ chân linh vật, xúc tiến nhục thân thuế biến làm xích côn tinh chủ đệ tử xích côn một mạch 13 phong chủ lâm nguyên có quyền hạn xin xích linh dịch lần này hộ vệ đội tử xích côn chủ tính xuất phát lâm nguyên liền sớm xin một bình xích linh dịch để hộ vệ đội thuận tiện mang theo tới một hai tháng sau thương lan tinh bên ngoài một tòa màu đậm phi thuyền vũ trụ dừng lại rốt cục đến nơi muốn đến phi thuyền bên trong buồng lái này ngồi 13 đạo thân ảnh cái này 13 đạo thân ảnh khí tức sâu xa nhất là cầm đầu cái kia đạo vẹn vẹn ngồi ở kia xung quanh bốn phương tám hướng liền ẩn ẩn ngưng kết Lần này chúng ta tới là vì bảo hộ 13 phong chủ. Nếu như 13 phong chủ xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại sùng dưới, minh bạch chưa? Cầm đầu đạo thân ảnh kia là một vị đầu chọc trung niên nam tử, nhìn chăm chú xa xa thương lan tinh, chậm rãi nói, minh bạch, đứng ở phía sau 12 đạo thân ảnh cùng nhau nói, bọn hắn trải qua xích côn tinh chủ tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối trung tâm, nếu không cũng không có khả năng đảm nhiệm 13 phong chủ cấn vệ. Bên trong đại lục trang viên, Lam Nguyên vừa kết thúc tu luyện, liền nhận được hậu vệ đội đến tin tức trí tuệ nữ thần ta có giới trường muốn đi vào thương lan tinh lam nguyên kết nối trí tuệ nữ thần trực tiếp mở miệng nói ra giống thương lan tinh dạng này trung đẳng sinh mệnh tinh cầu là nghiêm mặt cấm chế lục giai sinh mệnh tiến vào dù sao lục giai sinh mệnh lại xưng là trụy tinh cấp dạng này tồn tại nếu là không có hảo ý tiến vào bên trong tinh cầu bộ đột nhiên bạo phát xuống liền xem như tinh cầu hệ thống phòng ngự cũng không kịp phản ứng trực tiếp chính là sinh linh đổ thán cho nên mỗi một vị lục giai sinh mệnh tại giáng lâm tinh cầu trước đó đều cần tiến hành báo cáo chuẩn bị nếu không một khi bị phát hiện trực tiếp chính là tinh vực cấp truy nã trải qua trí tuệ nữ thần tầng tầng trao quyền lâm nguyên hậu vệ đội rốt cục thông qua cửa ải đi vào bên trong đại lục ngoài trang viên lầu chính phòng tiếp khách 13 vị hậu vệ đội thành viên một mực cung kính đứng tại lâm nguyên trước mặt phong chủ cầm đầu đầu chọc trung niên nam tử không mình hành lễ nói phong chủ đằng sau 12 vị ngũ giai hậu vệ đồng dạng cung kính hành lễ đứng lên đi lâm nguyên hiếu kỳ đánh giá mắt đầu chọc trung niên nam tử người này hẳn là hộ vệ đội dài một vị lục giai tiền hóa giả nói thật đây là Lâm Nguyên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến lục giai cấp độ tồn tại. Người tên là gì? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Phong chủ, ta gọi Hồ Minh. Đầu chọc trung niên nam tử thất giọng nói. Sau đó, Lâm Nguyên theo thứ tự hỏi thăm cái khác 12 vị hộ vệ danh tự. Về sau các ngươi chính là tòa trang viên này bảo tiêu. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không không muốn triển lộ thực lực. Lâm Nguyên trầm tư một chút, phân phó nói. Lấy thân phận của hắn bây giờ, cho dù không có công khai là xích côn tinh chủ đệ tử đó cũng là lôi đài thi đầu quán quân từ giai tiền hóa giả mời một ít bảo tiêu không thể bình thường hơn được đương nhiên cũng giới hạn tại bình thường bảo tiêu nếu như người khác biết rõ lâm nguyên mời bảo tiêu là ngũ giai lục giai phải biết trước mắt thương lan tinh mạnh nhất tiền hóa giả bất quá ngũ giai số lượng không cao hơn năm vị mấy
rất khó để cho người ta cùng xích côn một mạch phong chủ sinh ra liên tưởng. Chỉ cần cái này mời ba vị bảo tiêu thực lực không bại lộ, hẳn là không vấn đề gì. Nhưng có một số việc, có thể không lưu cái gì cái đuôi tự nhiên vẫn là không nên để lại. Vâng, Lâm Tiên Sinh, đầu chọc trung niên nam tử Hầu Minh lập tức nói, về sau ta đến tọa trấn tại lầu chính, những người khác thì là tại trang viên tuần sát. Hầu Minh dò hỏi, không có vấn đề, Lâm Nguyên gật đầu, đã xích con tinh chủ để bọn hắn làm Lâm Nguyên hộ vệ đội, khẳng định là tương đối tin đảm nhiệm. Cho nên như thế nào bảo hộ, như thế nào an bài, Lâm Nguyên tận khả năng không nhúng tay vào. Đây là Lâm Tiên Sinh muốn xích linh dịch. Đầu chọc trung niên nam tử Hầu Minh xuất ra một kiện âm trạng vật chứa. Đây là tinh chủ để cho ta giao cho Lâm Tiên Sinh bảo mệnh lệnh bài. Hầu Minh thần sắc trân trọng, xuất ra ba cái màu đỏ thấm lệnh bài. Được, Lâm Nguyên thu hồi, kia chúng ta trước hết đi ra. Đầu chọc trung niên nam tử Hầu Minh lập tức mang theo 12 vị hộ vệ ly khai lầu chính. Dưới mặt đất tu luyện tràng, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Trước mặt thì là chứa xích linh dịch ấm trạng vật chứa. Xích linh dịch, Lâm Nguyên sắc mặt chờ mong. Tam sư huynh đối với cái này chủng linh dịch đánh giá khá cao. Bất quá bởi vì xích linh dịch là xích côn một mạch chỉ có. Lâm Nguyên cũng chưa từng thử qua hiệu quả. Trước thử một lần, Lâm Nguyên mở ra ấm miệng, một giọt xích linh dịch trôi nổi ra. Giọt này xích linh dịch hiện ra hào quang màu đỏ. Lâm Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa to lớn năng lượng. Tới đi, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, giọt này xích linh dịch liền bay vào trong miệng, quanh linh dịch vào cổ họng, lập tức hóa thành cực nóng năng lượng. Bắt đầu bị Lâm Nguyên mỗi một khỏa tế bào hấp thu. Xích linh dịch mặc dù là lấy đỏ chữ làm tên, nhưng hắn ẩn chứa năng lượng thuộc tính lại là cực kỳ ôn hòa, không có hòa hệ năng lượng như vậy cực nóng táo bạo. Đừng nói là nguyên sáng lập thái cực chi đạo, vốn là bao quát thái dương chi đạo, coi như không có bao quát cũng có thể nhẹ nhóm hấp thu giọt này xích linh dịch. Thời biến hoàn thành, một lát sau, Lâm Nguyên mở hai mắt ra, trên mặt hiển hiện vẻ hài lòng. Cái này một bình xích linh dịch, đầy đủ ta dùng đến lúc dai. Lâm Nguyên nhìn về phía trước mặt ấm trạng vật chứa, trịnh trọng đen nó thu hồi. Ba cái bảo mệnh lệnh bài, Lâm Nguyên xuất ra xuất ra ba khối toàn thân đỏ thấm lệnh bài, nghiêm túc quan sát bắt đầu. Cái này ba cái bảo mệnh lệnh bài hoàn toàn chính là Lâm Nguyên chỉ có, trước đó 12 vị đệ tử, thậm chí là vạn năm trước đó, cùng Lâm Nguyên đồng dạng ngộ ra huyền hoàng tiến hóa đường tắc tiểu đệ tử, đều chưa từng từng có. Ba cái lệnh bài, mặc dù đều là bảo mệnh lệnh bài, nhưng lại có ba loại tác dụng. Lâm Nguyên tâm thần thăm dò vào lệnh bài loại hình, trong lòng thầm nghĩ, cái thứ nhất lệnh bài thuộc về Nazi lệnh bài, một khi Lâm Nguyên nhận không cách nào ngăn cản công kích, này mai lệnh bài liền sẽ tự động thôi động, cưỡng ép xé mở không gian, ngẫu nhiên truyền tống. Cái thứ hai lệnh bài thì là công kích lệnh bài, là từ Lâm Nguyên chủ động thôi động, chỉ cần bóp nát, liền sẽ hình thành kinh khủng một kích, lục giai tiền hóa giả trên cơ bản ngăn không được, siêu việt lục giai tiền hóa giả cũng phải thận trọng đối đãi, hơi không cẩn thận liền phải trọng thương. Về phần của thứ ba lệnh bài thì là phòng ngự lệnh bài, có thể tại Lâm Nguyên quanh thân, hình thành phòng ngự bình trướng, ngăn cản hết thảy công kích, bao quát tinh thần công kích vật lý công kích, này mai lệnh bài cũng là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần bị thôi động. Xích con tinh chủ liền lập tức biết được, đồng thời sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Lão sư nghĩ thật chu đáo, Lâm Nguyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lục giai tiền hóa giả hộ vệ đội, cùng cái này ba cái bảo mệnh lệnh bài, Lâm Nguyên coi như muốn chết cũng khó khăn. Đương nhiên, loại này thủ đoạn bảo mệnh, có thể không sử dụng tốt nhất vẫn là không sử dụng. Bây giờ Lâm Nguyên đối ngoại thân phận, bất quá là lôi đài thi đầu quán quân, căn bản không đáng dị tộc vận dụng quá lớn đại giới, tối đa cũng chính là âm thầm phái người thực hiện ảnh hưởng. Liên cùng trước đó Diêu Thanh Thanh đồng dạng, thời gian trôi qua, lần nua đã qua một tháng, dưới mặt đất sân huấn luyện, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trên người khí tức lần nữa bắt đầu dâng lên, từ dai 12 đoạn, Lâm Nguyên mở hai mắt ra, trên mặt hiển hiện tiếu dung, được lợi tại thất tinh động khảo nghiệm, Lâm Nguyên tại từ dai 11 đoạn cơ hồ không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, vẹn vẹn hai tháng không đến, liên thuận lợi bước vào từ dai 12 đoạn, từ dai 12 đoạn, thuộc về từ dai cực hạn, đã ở đây giai đoạn đi đến cuối con đường tiếp xuống liên nên là ngũ giai lâm nguyên thần sắc hơi thận trọng cho dù trong lòng sớm đã có nắm chắc nhưng muốn chân chính phá vỡ mà vào ngũ giai vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng gì cho dù là có hoàn chỉnh tiến hóa đường tắt chỉ dẫn đám người tiến hóa tại đại cảnh giới đột phá thời điểm cũng sẽ tồn tại các loại phong hiểm tỷ như thất bại tỷ như tàu hỏa nhập ma tỷ như bảo thể mà chết huống chi lâm nguyên là tại khai sàng đến tiếp sau đạo lộ cho dù có nghịch thiên ngộ tính hậu giá hộ tống khẳng định không có khả năng thuận buồm xuôi gió kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng vạn giới chi môn xuyên thẳng qua tài dị thế giới đi đến ngũ giai tiến độ xác nhận không có vấn đề gì về sau chủ thế giới bản tô lại đuổi theo lâm nguyên thẩm mỹ
đây cũng là thử lỗi. Trên thực tế, thế giới giả tưởng cũng có thử lỗi công năng, nhưng khẳng định so không lên vạn dưới chi môn ý thức sáng lâm. Dù sao cái trước chỉ là giả lập, coi như lại như thế nào mô phỏng cảm ứng, cũng là giả. Còn có hơn nửa tháng, Linh có thể tiến hành lần thứ tư xuyên qua. Lâm Nguyên tâm thần đi vào não hải chỗ sâu, nhìn về phía tòa kia to lớn, nguy nga quang môn. Lúc này tòa này quang môn bên ngoài khu vực cơ bản đã lấp đầy, chỉ còn lại đại khái một phần hai mươi vẫn ở tại yên lặng. Cũng không biết rõ, lần thứ tư xuyên thẳng qua thế giới là cái dạng gì. Lâm Nguyên trong lòng hơi hiểu kỳ, vạn giới chi môn khuyết điểm duy nhất, chính là không cách nào tự chủ lựa chọn xuyên thẳng qua thế giới. Cho đến trước mắt, Lâm Nguyên mặc càng ba cái thế giới đều đều là ngẫu nhiên, mà không phải Lâm Nguyên chủ động lựa chọn. Không đúng, Lâm Nguyên trong lòng đột nhiên động một cái, có lẽ cũng không phải là Lâm Nguyên không cách nào chủ động lựa chọn, hoặc là hạn chế mắc toa thế giới, mà là trước mắt, vạn giới chi môn công năng cũng không có bị khai phát hoàn toàn. Vạn giới chi môn thắp sáng, tổng cộng chia làm ba cấp độ, bên ngoài khu vực, vòng trong khu vực, cung hạch tâm khu vực, thắp sáng bên ngoài khu vực, Lâm Nguyên liền có thể tiến hành ý thức sáng lâm dáng lâm xuyên thẳng qua, thắp sáng vòng trong khu vực, Lâm Nguyên liền có thể lựa chọn nhục thân xuyên thẳng qua. Về phần thắp sáng hạch tâm khu vực Lâm Nguyên chỉ biết hiểu, bộ phận này khu vực dính đến đem thế giới khác vật phẩm mang về chủ thế giới năng lực. Về phần càng nhiều thì là không hiểu nhiều lắm, bởi vì căn bản không có thắp sáng qua. Hạch tâm khu vực, Lâm Nguyên sắc mặt Lâm vào ngắn ngủ suy tư, thắp sáng hạch tâm khu vực thời gian, hao phí quá dài, đoán chừng đều cần trăm năm thậm chí là mấy trăm năm. Bất quá có thể đợi đến ngày sau, Lâm Nguyên Lâm vào đại bình cảnh, mặc kệ như thế nào xuyên thẳng qua đều không thể tiến thêm một bước về sau, ngược lại là có thể nếm thử các loại trên trăm tuổi trăm năm. Thắp sáng hạch tâm khu vực một cái nhìn xem hiệu quả, phải chăng có thể chủ động lựa chọn mặc toa thế giới, hoặc là dựa theo lâm nguyên yêu cầu, khóa chặt phù hợp yêu cầu thế giới, lại tiến hành xuyên thẳng qua. Đột phá tới từ dai 12 đoạn, lâm nguyên quyết định nghỉ ngơi một chút, vừa dự định ly kha sân huấn luyện, liền phát hiện có người tại liên hệ hắn, tam sư huynh. Lâm nguyên quen mắt người liên hệ, phát hiện là tam sư huynh cổ trạch đang kêu gọi hắn. Sư, lâm nguyên ý thức kết nối thế giới giả tưởng, xuất hiện tại cá nhân không gian, sau đó đồng ý tam sư huynh tiến vào. Ông. Tam sư huynh cổ trách mỉm cười nhìn xem Lâm Nguyên, tiểu sư đệ, cổ trách tâm tình không tệ, cười nói, gần nhất tu luyện thế nào, hộ vệ đội hẳn là đều đến đi, vẫn được, đến có một đoạn thời gian, Lâm Nguyên khách khí nói, tiểu sư đệ, ngươi thật không có ý định đến xích quân chủ tinh, ta có thể tự mình đi đón ngươi, tam sư huynh cổ trách do hỏi, tại chủ tinh, có lão sư tọa trấn, nhưng so sánh cái khác địa phương an toàn nhiều, ta thực lực bây giờ còn yếu, chờ đến lục dài sau lại đi thôi, có hộ vệ đội cùng lão sư ban thường bảo mệnh lệnh bài, ở đâu đều đồng dạng. Lâm Nguyên lắc đầu nói, trên thực tế, cái này chỉ là Lâm Nguyên lấy cớ. Xích Côn chủ tinh chính là Xích Côn tinh vực phồn vinh nhất địa phương, nơi đó cường đại tiền hóa giả khắp nơi đều có. Lúc dài rơi tinh giả cũng sẽ không tiếp tục như vậy hiếm thấy, nhất là còn có Xích Côn tinh chủ mạnh như vậy người tọa trấn. Chỉ là, càng là như thế, Lâm Nguyên càng là phải thận trọng. Dù sao hắn không thể cam đoan, chính mình não hải chỗ sâu vạn dưới chi môn, có thể tránh thoát Xích Côn tinh chủ cảm giác. Thế giới giả tưởng căn bản phục khắc không được trong đầu vạn giới chi môn nhưng trong hiện thực không cách nào cam đoàn xích côn tinh chủ không có chút nào phát giác đương nhiên lâm nguyên cũng rõ ràng xích côn tinh chủ đại khái xuất cũng không phát hiện được vạn giới chi môn tồn tại nhưng vạn sự vẫn là giữ lại một tay tương đối tốt cũng đúng tam sư huynh cổ trạch ngược lại là không có suy nghĩ nhiều hắn ngược lại cảm thấy lâm nguyên cân nhắc chu đáo lấy hắn địa vị nếu như đột nhiên ly khai xích côn chủ tinh khẳng định lại nhận người hữu tâm chú ý cho dù là âm thầm ly khai cũng không nhất định có thể giấu giếm được tất cả mọi người nếu để cho thế lực khác biết được hắn chuyên môn đi một chuyến thương lan tinh rất có thể sẽ bại lộ tiểu sư đệ chân thực thân phận cùng xích con tinh chủ âm thầm bồi dưỡng hộ về đội so sánh tam sư huynh cổ trạch cây to đòn gió hơn nhiều còn có sự kiện tam sư huynh cổ trạch nói ra chúng ta đã đối ngoại tuyên truyền xích côn một mạch sẽ có thứ 13 vị phong chủ về phần thân phận của người thì là lão sư du lịch giờ vũ trụ mẫu nhiên phát hiện thiên tài sau đó mang về chủ tinh nuôi dưỡng mấy năm mới công khai tam sư huynh nói minh bạch lâm nguyên gật đầu lần giải thích này hoàn toàn chính là tại bảo vệ hắn đem thời gian định tại mấy năm trước thì là vì để cho những người khác đừng hướng giới này lôi đài thi đấu trên muốn ta xích côn một mạch đã thêm ra một vị mới phong chủ tự nhiên sẽ tổ chức chúc mừng đại điển đến lúc đó xích côn tinh vực cùng xung quanh tinh vực đều sẽ có thế lực tới tham dự chúc mừng đương nhiên đây hết thảy đều là tại trong thế giới giả lập tiến hành tiểu sư đệ nhớ kỳ đến thời điểm hiện thân tham dự một cái tam sư huynh cổ trạch cười tùm tìm nói nói đến đã rất lâu không có tổ chức cái gì ra dáng đại điển tiểu sư đệ ngươi đến thời điểm có thể hảo hảo kiến thức một chút được lam nguyên nói dù
rộng khúc gia tộc làm cao đẳng sinh mệnh tinh cầu nhất thế lực cường đại thậm chí cả tòa tinh cầu đều là lấy dòng họ làm tên rộng khúc gia tộc có được không chỉ một vị rơi tinh giả tọa chấn xích con tinh chủ tân thu vị kế tiếp bệ tử xích con một mạch thứ 13 vị phong chủ rộng khúc gia tộc tộc trưởng rộng khúc lạnh nhìn qua trước mặt tình báo rơi vào trầm tư hắn nhớ kỹ vạn năm trước hắn phụ thân lúc ấy danh chấn xung quanh tinh vực một vị cường đại rơi tinh giả nỗ lực rất nhiều đại giới mang theo làm lúc tuổi nhỏ lại triển lộ ra kinh khủng tư chất hắn tiến về xích côn chủ tinh muốn thỉnh cầu xích côn tinh chủ nhận lấy hắn làm đệ tử kết quả liền xích côn tinh chủ mặt đều không có gặp liền bị đánh ra chuyện này đối với rộng khúc lạnh tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý ở trước đó rộng khúc lạnh tứ chất cực kỳ ra được vinh dự quảng khúc tinh mười vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài chúc mừng đại điển rộng khúc lạnh mắt nhìn xích côn một mạch chúc mừng đại điển thời gian có tự mình tham dự dự định một là một kiến thức kiến thức có thể nhập xích côn tinh chủ mắt vị kia mười ba phong chủ đến tột cùng là cái dạng gì người thứ hai là xích côn một mạch làm xích côn tinh vực nhất thực lực cường đại tổ chức chúc mừng đại điển hắn rộng khúc gia tộc tự nhiên đến cổ động một chút tiên nắng ban mai chủ tinh nhất thế lực cường đại tiên nắng ban mai hội xích con tinh chủ tân thu đệ tử tiên nắng ban mai hội trưởng tay phải đập trước mặt bàn trên mặt toát ra về kinh dị ta vốn cho là tinh chủ sẽ không ở có thu đệ tử ý nghĩ tiên nắng ban mai hội trưởng trong lòng yên lặng nghĩ đến thôi được lần này chúc mừng đại điển liền đi một chuyến vừa vặn có thể cùng mấy vị lão bằng hữu tự ôn chuyện tiên nắng ban mai chiều cố dài trong lòng có dự định ngoài ra xích côn một mạch ra đời một vị mới phong chủ rất có thể sẽ cải biến trước mắt xích côn tinh vừa cách cục hắn nghĩ phải biết vị này mười ba phong chủ đến cùng là hạng người gì để vi tương lai tính toán giao quang tinh vực một tòa phồn vinh chủ tinh bên trên hả xích con kia lão gia hòa tân thu đệ tử một vị thần bí tồn tại hứng thú hắn liền không sợ đệ tử của mình lại bị dị tộc ám sát nói đến đây cái này vị thần bí tồn tại dường như ý thức được cái gì cũng đúng ta dám công khai khẳng định làm chuẩn bị sẽ không dẫm vào vạn năm trước một màn xích con một mạch 13 phong chủ xuất hiện ảnh hưởng phạm vi không ngừng khuếch tán từng vị cường đại tiền hóa giả từng cái to lớn thế lực nhau nhau tham dự xích côn một mạch chúc mừng đại điển dù sao đại điển tổ chức phạm vi là tại thế giới giả tưởng dù là gặp nhau lại như thế nào xa xôi chỉ cần tiêu tiền truyền tống liền tốt nếu như là tại trong hiện thực tổ chức rất nhiều tiền hóa giả rất nhiều thế lực cho dù mỹ tham dự điều kiện cũng không nhất định cho phép các ngươi biết không biết rõ xích côn tinh chủ tân thu vị kia đệ tử là lai lịch gì đúng à đến cùng lai lịch gì lấy tinh chủ hẳn lão nhân ra địa vị ân ly tới nói sẽ không thu đệ tử đi nghe nói là tại tinh chủ du lịch giờ vũ trụ từ nào đó hỏa man hoang tinh cầu bên trên phát hiện thiên tài chập chập có thể bị tinh chủ xưng là thiên tài hắn tư chất nên có bao nhiêu nghịch thiên chẳng lẽ lại là nhân tộc ta kia mấy loại trong truyền thuyết huyết mạch thể chất vô số tiền hóa giả nghị luận ẩm ý không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy tinh chủ tân thu vị này tiểu đệ tử không có cách chuyện này quá hiếm có có thể xưng vạn năm không gặp đại sự thế giới giả tưởng xích côn chủ tinh thứ 13 chủ phong chỗ cao nhất đại điện lam nguyên cùng 12 vị sư huynh ngồi tại trên chỗ ngồi tại đại điện phía dưới thì là ngồi vô số đạo thân ảnh lít nhà lít nhít đều là đến từ vũ trụ các nơi là lam nguyên chúc mừng đám người tiến hóa tiểu sư đệ người kia đến từ công trị gia tộc thực lực không yếu năm đó cùng ta giao thủ qua tiểu sư đệ ngồi tại hàng thứ tư cũng không phải nhân tộc hắn là đầu nhập vào nhân tộc ta dị tộc quy thuận trăm vạn năm bây giờ cũng coi là người một nhà nha tiểu sư đệ từ buổi sáng đến bây giờ mấy vị sư huynh thỉnh thoảng là lâm nguyên giới thiệu xích con tinh vực quá lớn vượt qua trăm vạn khóa sinh mệnh tinh cầu như thế lớn cơ số tới chúc mừng tiến hóa giả số lượng có thể nghĩ nếu như không phải mấy vị sư huynh chế định một hệ liệt tham dự chúc mừng đại điển điều kiện tiên quyết hiện tại xuất hiện người chỉ sợ còn nhiều hơn trên gấp 10 gấp trăm lần lâm nguyên thì là ở bên cạnh không điểm đứt đầu hắn có thể cảm nhận được các sư huynh nhiệt tình xích côn một mạch cực kỳ đoàn kết 12 vị sư huynh rất rõ ràng chỉ cần lâm nguyên không nửa đường chết yêu tương lai vô cùng dài một đoạn thời gian bọn hắn đều chính là sư huynh đệ tại vũ trụ liên minh loài người sư huynh đệ quan hệ khả năng so chỉ thân còn cao hơn dù sao chỉ thân có thể sẽ chết già nhưng là sư huynh đệ bình thường đều là cùng cấp độ tồn tại thọ nguyên không sai biệt lắm có thể làm bạn thời gian rất lâu bây giờ lâm nguyên còn yếu nhưng tin tưởng tại tương lai không lâu khẳng định sẽ đuổi kịp bọn hắn thậm chí là vượt qua bọn hắn dưới đại điện nơi nào đó nơi hẻo lánh phương thanh cùng mấy vị khác vừa gia nhập xích côn một mạch tiền hóa giả ngồi cùng bàn đó chính là 13 phong chủ phương thanh bên cạnh một vị nhu nhu nhược nhược nữ từ hiếu kỳ nói nhìn rất trẻ cô không biết rõ ta có thể hay không bái nhậm môn hạ của hắn vị này nhu nhu nhược nhược nữ từ thất giọng nói lời này vừa nói ra mấy người khác ánh mắt lập tức sáng lên 13 phong chủ mặc dù thực lực yếu nhất căn cơ nhất mỏng nhưng cùng phía trước 12 vị phong chủ
hiện tại chúng ta liền có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu phương thanh có chút hoài niệm lâm nguyên bỗng nhiên đem trước mặt chén rượu bên trong rượu ngon uống cạn tốt đúng lúc này trên đại điện đại sư huỳnh đứng dậy đi to lớn trước cửa điện nhìn về phía phía dưới vô số tới chúc mừng đám người tiến hóa hiện tại lên để chúng ta chúc mừng tiểu sư đệ chúc mừng 13 phong chủ đại sư huynh thanh âm truyền đến tất cả mọi người bên tai lập tức vô số người đều đứng dậy giơ chén rượu trên tay lên nhìn về phía ngồi tại đại điện trên chỗ ngồi lâm nguyên trong bọn họ có đến từ một vị nào đó cao đẳng sinh mệnh tinh cầu thế lực chi chủ cũng có một vị nào đó cường đại tiến hóa giả càng có là to lớn tài phiệt người thừa kế nhưng giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều trên người lâm nguyên bởi vì bọn hắn đều rõ ràng từ nay về sau xích côn tinh vực sẽ thêm ra một vị cao vị người là 13 phong chủ trúc là 13 phong chủ trúc là 13 phong chủ trúc vô số thanh âm vang lên đình tài nhức óc nhân loại cương vực bên cạnh đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không phương viên mấy chục năm ảnh sáng đều không tồn tại bất luận cái gì tương nguyên tinh cầu sinh mệnh tinh cầu đúng lúc này ba đạo to lớn ý thức quán triệt tinh không giáng lâm đến đây đều đến đông đủ đi hiện tại nói chuyện chính sự đi ba đạo to lớn ý thức nhanh chóng giao lưu rất nhanh hoàn thành tình báo trao đổi cái này ba đạo to lớn ý thức đến từ khác biệt tộc quần phụ trách nhân tộc nội bộ tình báo tập hợp không có cách nhân tộc cho xung quanh tộc quần mang tới áp lực quá lớn liên không ai bị nổi trùng tộc đều bị ép cùng cái khác tộc quần tạo thành liên minh cộng đồng chống lại nhân tộc đúng rồi lên tiếng trước nhất cái kia đạo to lớn ý thức phát ra âm thanh xích con tinh chủ gần đây thu một vị đệ tử cần thiết phải chú ý một cái xích con tinh chủ cực kỳ am hiểu dạy bảo đệ tử hắn nhận lấy 12 vị đệ tử có ba vị siêu việt lục giai xác suất cao kinh khủng từ khi vạn năm trước tiểu đệ tử bị ám sát xích con tinh chủ liền nản lòng thoái chí không tiếp tục thu qua đệ tử lần này vậy mà phá lệ nhận lấy đệ tử hiển nhiên chờ mong khá cao ta cũng nghe nói việc này vị kia tiểu đệ tử tiềm lực tứ chất hẳn là điều rất không tệ nếu không sẽ không hấp dẫn xích côn thu đổ làm sao bây giờ đem người này xếp vào ám sát danh sách đạo thứ hai to lớn ý thức mở miệng công hắn trò lấy vị này tiểu đệ tử trưởng thành chẳng bằng đem nó bóp chết trong trứng nước xếp vào ám sát danh sách coi như xếp vào lại có thể thế nào các ngươi biết được thân phận đối phương à đạo thứ ba to lớn ý thức mở miệng lời này vừa nói ra còn lại hai đạo to lớn ý thức trầm mặc xuống xác thực cho đến nay bọn hàn đối xích côn tinh chủ tân thu vị kia tiểu đệ tử hiểu rõ ít đến thương cảm xích côn một mạch đối ngoại lý do thoái thác là vị này tiểu đệ tử là xích côn du lịch giờ vũ trụ tại nào đó khỏa tinh cầu bên trên phát hiện sau đó mang về bồi dưỡng mấy năm cuối cùng mới công khai ta cảm thấy khả năng này không lớn trước đây không lâu xích côn tinh chủ mở ra thất tinh động khảo nghiệm sau đó liền tuyên bố nhận lấy tiểu đệ tử hai cái này thời gian không khỏi quá mức trùng hợp ba đạo to lớn ý thức tư duy vận chuyển cỡ nào cấp tốc rất nhanh liền đem vị này đệ tử mới cùng gần nhất lôi đài thi đấu liên hệ đến cùng một chỗ thất tinh động khảo nghiệm theo ta được biết lần này xích côn tinh chủ mở ra thất tinh động khảo nghiệm cho chọn lựa người khảo nghiệm đến từ thần hy tinh hệ 12 vạn họa sinh mệnh tinh cầu vượt qua 120 vạn người khảo nghiệm tiến vào thất tinh động thế giới chẳng lẽ lại các người muốn đem cái này 120 vạn tiến hóa giả đều xếp vào ám sát danh sách đạo thứ hai to lớn ý thức nói cái gì gọi là ám sát ám sát một hai người gọi là ám sát ám sát một hai trăm vạn người gọi là đổ sát dị tộc nếu là có như thế thực lực còn liên minh làm cái gì trực tiếp liền đem nhân loại văn minh đạp diệt chính là xác thực cái khác hai đạo to lớn ý thức cũng cảm thấy khó giải quyết thậm chí vị kia tiểu đệ tử đến từ thất tinh động khảo nghiệm cũng chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi coi như cái suy đoán này là thật cũng không có cách nào tiến hành bước kế tiếp phạm vi thực sự quá lớn đương nhiên lấy dị tộc thực lực nếu quả như thật liều lĩnh đừng nói 120 vạn tiền hóa giả liền xem như toàn bộ thần hy tinh hệ cũng có thể làm được trực tiếp xóa đi nhưng sau đó liền sẽ nỗ lực càng lớn càng khó có thể hơn tiếp nhận đại giới được rồi nhìn xem đến tiếp sau đi ba đạo to lớn ý thức đàm luận nửa ngày quyết định tạm thời án binh bất động vạn năm trước đó xích côn tinh chủ vị kia tiểu đệ tử chính là chính mình chủ động bạo lộ ra bây giờ vị này tiểu đệ tử nếu là tại sao này tiết lộ tin tức gì bọn hắn lại hành động cũng không muộn coi như không có tiết lệnh lộ tin tức gì tả hứa cũng chính là thêm ra một vị siêu việt lục giai tồn tại đối với nhân tộc cùng xung quanh dị tộc chiến tranh đại thế ảnh hưởng không lớn thương lan tinh bên trong đại lục trang viên ta hiện tại cũng đã bị dị tộc chú ý á lâm nguyên ngồi trên đất hạ sân huấn luyện âm thầm nghĩ tới xích côn một mạch tổ chức chúc mừng đại điền động tĩnh quá lớn vô số tiền hóa giả các đại thế lực đều đang chăm chú những dị tộc kia khẳng định cũng chú ý tới đương nhiên cho dù xích côn một mạch bất lực xử lý chúc mừng đại điển cũng không nhất định tránh thoát dị tộc dò xét nếu của như thật lén lút ngược lại sẽ gây nên dị tộc càng lớn coi trọng đã như vậy chẳng mang thoải mái triển lộ ra dù sao dị tộc lại không biết rõ lâm nguyên chân thực thân phận lâm nguyên dự đoán dị tộc nhi
cũng sẽ không có cái uy hiếp gì trừ khi dị tộc phải ra siêu việt lục giai tồn tại nhưng có xích con tinh chủ bán thưởng ba cái bảo mệnh lệnh bài siêu việt lục giai tồn tại cũng giết không được lâm nguyên lâm nguyên cảm thấy dị tộc hẳn là sẽ không phải ra siêu việt lục giai tồn tại ám sát dù là biết được thân phận chân thật của mình dù sao người ở bên ngoài xem ra hắn coi như bị xích côn tinh chủ thu làm đệ tử sau cùng cực hạn cũng chính là cùng đại sư huynh nhị sư huynh tam sư huynh trở thành siêu việt lục giai tồn tại hoàn toàn không đáng hy sinh một vị siêu việt lục giai sát thủ tại nhân tộc cương vực bên trong dị tộc chỉ cần dám xuất thủ ám sát người ám sát căn bản là chạy không được tương đương một đổi một tiếp tục tu luyện lâm nguyên hai mắt nhắm lại lần nữa tu luyện mặc kể cái gì thời điểm trọng yếu nhất chính là thực lực bản thân không có thực lực hết thảy đều là nói suông cho dù có tinh chủ che chở cũng sẽ đứng trước thọ nguyên đại nạn chỉ có không ngừng mạnh lên không ngừng đột phá mới có thể một mực tồn tại sùng dưới huyền hoàng tiến hóa đường tắt trải qua cái này hai ba tháng tham ngộ lâm nguyên tại huyền hoàng tiến hóa đường tắt nhất giai thiên tiến độ bên trên đã đạt tới một phần mười đây rốt cuộc là cái gì tiến hóa đường tắt ta có nghịch thiên ngộ tính đều tham mộ chậm như vậy cái khác tiến hóa giả coi như vô cùng phù hợp tu luyện này đầu tiến hóa đường tắt muốn tham mộ xong cũng là khó như lên trời à lâm nguyên đáy lòng phát ra nghi hoặc chẳng lẽ lại tham mộ môn này tiến hóa đường tắt cần thông qua một loại nào đó đặc biệt phương thức hoặc là một loại nào đó phụ trợ thủ đoạn vật phẩm lâm nguyên trong lòng yên lặng thầm nghĩ xích con tinh chủ cũng không có vì hắn kỹ càng giới thiệu huyền hoàng tiến hóa đường tắt nói là trước bế quan một đoạn thời gian chờ đến sau khi xuất quan lại nói trước đình chỉ tham ngộ trình hợp trình hợp võ đạo tiến hóa đường tắt lâm nguyên thu liễm suy nghĩ bây giờ hắn đã là tứ giai mười hai đoạn cơ bản tại tứ giai lĩnh vực đi đến cuối cùng có lực lượng đi thu dọn võ đạo tiến hóa đường tắt tử giai thiên một lần nữa xem đi qua chỗ đi đường đối với lâm nguyên mà nói có trợ giúp rất lớn tại nghịch thiên ngộ tính cảm ngộ phía dưới mỗi thời mỗi khắc đều có mới linh cảm mé ra hơn nửa ngày sau lâm nguyên lần nữa mở hai mắt ra không sai biệt lắm lâm nguyên giãn nhẹ một hơi võ đạo tiến hóa đường tắt tử giai thiên cơ bản đã ra lò trí tuệ nữ thần lâm nguyên kết nối trí tuệ nữ thần dự định thượng chuyển tử giai thiên làm tinh chủ đệ tử xích côn một mạch 13 phong chủ Lâm Nguyên cũng không hề từ bỏ thượng truyền đến tiếp sau tiến hóa đường tắt. Một là bởi vì không chỉ có điểm công lao thu nhập, còn có đại lượng chia thu nhập. Liên minh loài người vô số công dân, mỗi một người mua sắm võ đạo tiến hóa đường tắt. Lâm Nguyên liền có thể được chia trong đó ba thành. Loại này thu nhập liên tục không ngừng, lại sẽ theo võ đạo tiến hóa đường tắt cất cao, mà càng ngày càng nhiều. Thứ hai là theo Lâm Nguyên gia nhập xích côn một mạch, tiếp xúc đến tin tức càng ngày càng nhiều. Ý thức được công khai, khuếch tán tự thân mở tiến hóa đường tắt tựa hồ có cấp độ càng sâu ý nghĩa lấy cổ thần tiến hóa đường tắt làm thí dụ tinh không chỗ sâu những cái kia cổ thần từ vũ trụ mở mới bắt đầu liền đàn sinh hắn nhóm tồn tại cao cao tài thượng không có tộc quần liên lụy tự do tự tại dù vậy những này cổ thần vẫn tại tản bát trước tự thân cổ thần tiến hóa đường tắt liên minh loài người chính thức cho ra giải thích là cổ thần tiến hóa đường tắt tiến hóa giả tu luyện tới chỗ sâu có lẽ sẽ trở thành nên vị cổ thần giáng lâm vật dẫn nhưng nhỏ yếu như vậy giáng lâm vật dẫn thật đối cổ thần có ý nghĩa dù sao bất kể nói thế nào liên cổ thần nhóm đều đang cật lực tàn tự thân tiến hóa đường tắt lâm nguyên tiếp tục hoàn thiện võ đạo tiến hóa đường tắt khiến cho truyền bá phạm vi càng rộng không nói có hay không chỗ tốt khẳng định không có chỗ xấu ông nâng theo lấy lâm nguyên nhanh chóng thượng chuyển từ giai thiên nội dung cự ly thương lan tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng một chỗ trong không gian thần bí từng tòa to lớn màn sáng nhanh chóng lấp lóe to lớn tính lực điên của ước định thôi diễn võ đạo tiến hóa hệ thống từ giai thiên giá trị lâm nguyên chỗ thượng chuyển từ giai thiên chủ thể chia làm hai bộ phận một là thần binh trong thế giới trăm cái ẩn chứa thế giới bản chất quy tắc cao hơn thể hiện sau tan giai thiên càng thâm áo hơn thứ hai là thất tinh động thế giới bên trong mộ ra kia hơn 100 môn tiến hóa đường tắt cùng mênh mông tối nghĩa huyền hoàng tiến hóa đường tắt kiểm tra đến từ giai thiên đối quy tắc liên quan đến càng sâu một bước bắt đầu một lần nữa đánh giá võ đạo tiến hóa đường tắt tiềm lực đánh giá hoàn thành trước mắt võ đạo tiến hóa đường tắt có 10 thành xác xuất tấn thăng ngũ giai tiến hóa đường tắt có chín thành xác xuất tấn thăng lục giai tiến hóa đường tắt có một thành xác xuất tấn thăng thất giai tiến hóa đường tắt võ đạo tiến hóa đường tắt tồn tại tấn thăng thất giai khả năng phát động hiến chương thứ 13 điều quy định liên quan dự án tạo ra tất cả liên quan tới công dân đánh số là 123 lồng lồng nhân loại công dân dư bí mật tầng cấp tăng lên lại mở ra người sáng lập thế giới giả tưởng bắt đầu phán định từ giai thiên giá trị 10 vạn điểm công lao phải chăng tìm kiếm phụ cận tối cao công dân trao quyền không cần thượng truyền xong võ đạo tiến hóa đường tắt từ giai thiên sau lâm nguyên liền bắt đầu suy tư đến tiếp sau ngũ giai cấp độ con đường dựa theo nhân loại văn minh phân chia tiêu chuẩn ngũ giai tiền hóa giả đã có thể xưng mặt đất mạnh nhất sinh mệnh một kích toàn
tôn kính công dân lâm nguyên trải qua cuối cùng phán định bài thượng chuyển tứ giai thiên giá trị 10 vạn điểm công lao đúng lúc này trí tuệ nữ thần trang nghiêm thanh lãnh thanh âm truyền đến 10 vạn điểm công lao lâm nguyên trên mặt hiển hiện tiếu dung mặc dù trong dự liệu nhưng nhận trí tuệ nữ thần như thế đánh giá cao như cũ để lâm nguyên tâm tình vui vẻ 10 vạn điểm công lao nói cách khác chỉ là từ giai thiên giá trị liên siêu việt lâm nguyên trực tiếp thượng chuyển nhất giai thiên nhị giai thiên tam giai thiên trung vào một chỗ giá trị 10 vạn điểm công lao nếu là đặt ở nhân tộc biên cảnh chiến trường không biết do muốn chém giết bao nhiêu ngũ giai lục giai dị tộc mới có thể đổi lấy như vậy to lớn số lượng điểm công lao ta đến xem võ đạo tiến hóa đường tắt đổi mới sau tin tức lâm nguyên mở ra mạng lưới bảng xem xét võ đạo tiến hóa đường tắt kia một cột có một thành khả năng tấn thăng thất giai tiến hóa đường tắt lâm nguyên trong lòng nhất định tại hấp thu hơn 100 môn lục giai tiến hóa đường tắt cùng thập lục môn siêu việt lục giai tiến hóa đường tắt còn có một môn không biết sâu cạn huyền hoàng tiến hóa đường tắt tinh hoa sao võ đạo tiến hóa đường tắt nếu là còn không có tấn thăng đến thất giai tiến hóa đường tắt hy vọng lâm nguyên thật không biết rõ nên như thế nào tấn thăng thất giai không vội không vội lâm nguyên lấy lại bình tĩnh mặc dù trước mắt võ đạo tiến hóa đường tắt tấn thăng thất giai khả năng chỉ có một thành nhưng đó là bởi vì võ đạo tiến hóa đường tắt trước mắt chỉ dừng bước tại tứ giai thiên đợi đến tương lai lâm nguyên mở ra ngũ giai thiên lục giai thiên tấn thăng thất giai khả năng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều đây cũng là lâm nguyên thượng chuyển nhất giai thiên nhị giai thiên tam giai thiên từ giai thiên về sau tổng kết ra kinh nghiệm nhị giai thiên lúc phó đạo tiến hóa đường tắt liên tục tăng lên thăng lục giai tiến hóa đường tắt hy vọng đều rất nhỏ bé nhưng bây giờ lại là có 90% chắc chắn tấn thăng lục giai hiện tại võ đạo tiến hóa đường tắt xếp hạng lâm nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích sớm tại thượng chuyển tam giai thiên lúc võ đạo tiến hóa đường tắt liền đang đỉnh tiến hóa bảng trở thành thứ nhất nhưng nơi này thứ nhất là thương lan tiến hóa bảng thứ nhất bị lâm nguyên siêu việt đều là từ thương lan tinh đản sinh tiến hóa đường tắt về phần thương lan tinh bên ngoài thần hy tinh hệ thậm chí xích con tinh vực chỉ ít trên lâm nguyên truyền tam giai thiên lúc chưa tại tinh hệ tiến hóa bảng tinh vực tiến hóa bảng xét tới cái gì thứ tự phương diện này lâm nguyên ngược lại là không cảm thấy cái gì kỳ quái thượng truyền tam giai thiên lúc võ đạo tiến hóa đường tắt tiềm lực cực hạ chính là lục giai tiến hóa đường tắt lục giai tiến hóa đường tắt tại thương lam tinh viên này trung đẳng sinh mệnh tinh cầu có lẽ là hiếm thấy đến cực điểm nhưng phòng nhãn cả tòa xích côn tinh vực lại là tương đối thường gặp dù sao lục giai rơi tinh giả số lượng bày ở kia nếu là lục giai tiền hóa giả chỗ tu luyện khẳng định là lục giai tiền hóa đường tắt thậm chí là siêu việt lục giai tiền hóa đường tắt võ đạo tiền hóa đường tắt xích côn tinh vực tiền hóa bảng xếp hạng thứ nhất trăm lâm nguyên nhìn thấy võ đạo tiền hóa đường tắt xếp hạng thoáng có chút ngoài ý muốn xích côn tinh vực tiền hóa bảng xếp tại tắp một đều là lục giai tiền hóa đường tắt Trước năm mới dứt khoát chính là thất giai tiền hóa đường tắt. Võ đạo tiền hóa mặc dù cũng có siêu việt lục giai khả năng, nhưng cuối cùng còn không phải lục giai tiền hóa đường tắt. Tiền hóa bảng trên tiền hóa đường tắt xếp hạng là căn cứ nhiều phương diện phán định, trong đó có tiềm lực, võ đạo tiền hóa đường tắt. Vẹn vẹn từ giai liền có một thành khả năng tấn thăng thất giai. Tiềm lực trên hiển nhiên thắng qua rất nhiều uy tín lâu năm lục giai tiền hóa đường tắt. Lâm Nguyên trong lòng phỏng đoán nói, xem hết võ đạo tiền hóa đường tắt mới nhất xếp hạng. Lâm Nguyên liền nhìn lên chuyển từ giai thiên về sau, thêm ra đến mới quyền hạn công năng mở ra người sáng lập thế giới giả tưởng quyền hạn người sáng lập lâm nguyên hứng thú nơi này người sáng lập hẳn là trước mắt mở các loại tiền hóa đường tắt người sáng lập đối với nhân loại văn minh mà nói những người sáng lập này chính là quốc bảo đồng dạng nhân vật thân phận tin tức đều có thể xưng tuyệt mật mà người sáng lập thế giới giả tưởng hẳn là là những người sáng lập này cung cấp giao lưu nghiên cứu thảo luận địa phương nghĩ đến cái này lâm nguyên lập tức mở ra quyền hạn tiến vào người sáng lập thế giới giả tưởng xích con chủ tinh thế giới giả tưởng trung ương quảng trường khu vực đối với bất luận cái gì tinh cầu cấp thế giới giả tử mà nói trung ương quảng trường khu vực vĩnh viễn là chủ ý độ cao nhất địa phương bởi vì nơi này đứng sừng sững lấy rộng lớn cao lớn tiền hóa bảng hội tụ nên tòa tinh vực vượt qua trăm vạn hỏa sinh mệnh tinh cầu chỗ đản sinh mạnh nhất trăm đầu tiến hóa đường tắt dù là bởi vì lôi đài thi đấu nguyên nhân dẫn đến lôi đài khu nhân khí tăng nhiều nhưng theo lôi đài thi đấu kết thúc trung ương quảng trường khu vực lại lần nữa náo nhiệt lên nhưng mà một ngày này dạng sáng tòa này tinh vực cấp tiền hóa bảng hạng một lại là lặng yên không tiếng động đổi một cái tiến hóa đường tắt ngọa tao các người mau nhìn tiền hóa bảng biến động lập tức có tiền hóa giả chú ý tới việc này nhao nhao xôi trào mặc dù chỉ là cuối cùng nhất đoạn 100 tên nhưng phải biết đây chính là tinh vực cấp tiền hóa bảng mỗi một đầu lên bảng tiền hóa đường tắt đều là từ vô số đầu tiền hóa đường tắt bên trong giết ra tới có thể xếp tại xích côn tiền hóa bảng tắt 100 tiền hóa đường tắt cho dù là hạng 100 đều là đứng đầu nhất lục giai tiền hóa đường tắt có được tấn thăng thất giai tiền
Chị là liên xem như lại như thế nào biến động? Liên xem như giết làm sao nhập tiền hóa bảng tắt 100? Vậy cũng hoàn là lục giai tiền hóa đường tắt mới là... Tự giai tiền hóa đường tắt là cái quỷ gì? Liên liên phẳng phất một đám vừa thi vào cao đẳng học phù học sinh. Mọi người niên kỳ đều 18-19 tuổi, không tranh lệch nhiều. Chỉ là đột nhiên trong đám người ở giữa, xuất hiện một cái 8-9 tuổi hài đồng. Sẽ đem cái khác học sinh sân thác có chút xấu hổ. Tiền hóa bảng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đây là từ ba vị nữ thần nhiều lần xét duyệt. Nói cách khác, môn này từ giai tiền hóa đường tắt. Tổng hợp đánh giá xác thực vượt qua những cái kia đỉnh tiêm lục giai tiền hóa đường tắt. Ta đến xem, võ đạo tiền hóa đường tắt. Lập tức có người kìm nén không được, bắt đầu điều ra võ đạo tiền hóa đường tắt càng nhiều tư liệu. Ân võ đạo tiền hóa đường tắt đàn sinh tinh cầu là thương lan tinh. Thần hy tinh hệ một tòa phổ thông trung đẳng sinh mệnh tinh cầu. Tề võ đạo tiền hóa đường tắt khi mới xuất hiện, chỉ có nhất giai thiên, sau đó mỗi quá lớn nửa năm, liên sẽ đổi mới đến tiếp sau giai đoạn. Từ nhất giai thiên đến bây giờ tứ giai thiên, võ đạo tiền hóa đường tắt tồn tại thời gian, không cao hơn 5 năm, còn có, vẹn vẹn chỉ là tứ giai tiền hóa đường tắt võ đạo tiền hóa đường tắt, lại có tấn thăng thất giai tiền hóa đường tắt khả năng. Đại lão, cái này khẳng định là chúng ta liên minh loài người một vị nào đó tiền hóa đại học giả thành của nghiên cứu. Trên quảng trường, vô số tiền hóa giả, đẳng cấp cao công dân mặc dù tranh luận không ngớt, nhưng lại có một cái cộng đồng quan điểm. Đây chính là mở này đầu tiền hóa đường tắt người sáng lập. Tất nhiên là một vị nào đó thân ở cao vị tiền hóa đại học giả. Nơi này liền không thể không phổ cập một cái thưởng thức. Nói như vậy, mở ra nào đó đầu tiền hóa đường tắt người sáng lập, chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là bên cạnh tu luyện bên cạnh mở, chính là như lâm nguyên như vậy. Chính mình tu luyện tới cảnh giới gì, tiền hóa đường tắt liền mở đến cảnh giới gì. Chỉ bắt quá loại này người sáng lập cực kỳ thưa thớt. Về phần loại thứ hai, chính là những cái kia đã là cao giai tiền hóa giả đại học giả nhóm, mạnh như thác đồ. Nghiên cứu phát minh sáng tạo hoàn toàn mới tiền hóa đường tắt. Cái sau là liên minh loài người những cái kia tiền hóa đường tắt người sáng lập bên trong chủ lưu. Dù sao cao giai tiền hóa giả đi sáng tạo hoàn toàn mới tiền hóa đường tắt. Mặc kệ là từ kinh nghiệm bên trên, vẫn là hiệu suất bên trên, đều có rất lớn ưu thế. Tỷ như những cái kia trong trường học lão sư, dù là chỉ là cơ sở nhất tiểu học lão sư, hắn trình độ trí ít đều là đại học, thậm chí là sở nghiên cứu tiến sĩ sinh, mạnh như tháp đổ phía dưới, mới lại càng dễ phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì loại này thường thức, giờ phút này trên quảng trường tuyệt đại đa số người, đều cho rằng võ đạo tiên hóa đường tắt là một vị nào đó thâm niên tiên hóa đại học giả sáng lập. Dù sao nhất giai thiên đến từ giai thiên thượng truyền khoảng cách thời gian quá ngắn, đồng thời còn cực kỳ quy luật, cực kỳ giống những kiến thức kia uyên bác tiên hóa đại học giả nhóm. Định thời gian thả ra chính mình thành của nghiên cứu dáng vẻ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, môn này tiến hóa đường tắt, dựa vào cái gì chỉ dựa vào mượn nhất giai thiên đến tứ giai thiên, liền nghiền ép những cái kia đỉnh tiêm lục giai tiến hóa đường tắt, không tệ, ta đã mua sắm toàn thiên, nay tại cẩn thận nghiên cứu, ta đã xem hết, quyết định để nhi tử ta liền tu luyện này đầu tiến hóa đường tắt, dù sao xuất từ tiến hóa đại học giả chi thủ, khẳng định sẽ có tiếp sau, thương lan tinh bên trong đại lục trang viên, lâm nguyên ngay tại thăm do người sáng lập thế giới giả tưởng, người sáng lập thế giới giả tưởng chia làm hai loại hình thức một loại chính là thế giới giả tưởng cùng loại với các lớn tinh cầu thế giới giả tưởng bất quá muốn đi vào người sáng lập thế giới giả tưởng điều kiện tiên quyết chính là chính mình cũng là người sáng lập đồng thời sáng lập tiền hóa đường tắt có tấn thăng thất giai khả năng trừ cái đó ra nếu như sáng lập không phải tiến hóa đường tắt mà là cái khác trọng yếu thành của nghiên cứu chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn cũng có thể tiến vào người sáng lập thế giới giả tưởng làm không được kể trên yêu cầu nên không có tiến vào thế giới này quyền hạn điều này sẽ đưa đến người sáng lập thế giới giả tưởng người vô cùng ít ỏi nhân loại văn minh thất giai tiền hóa đường tắt mặc dù không ít nhưng dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay hắn người sáng lập phần lớn bởi vì các loại nguyên nhân tử vong còn sống người sáng lập số lượng có thể nghĩ đồng thời người sáng lập phần lớn đều trầm mê ở các loại nghiên cứu bình thường cũng lời trên thế giới giả tưởng đi dạo cho nên liền có người sáng lập thế giới giả tưởng loại thứ hai hình thức diễn đàn hình thức cái này hình thức vô cùng nguyên thủy chính là mỗi vị người sáng lập đều có thể tại diễn đàn bên trên phát biểu quan điểm của mình hoặc là nghi vấn lấy cung cấp kẻ đến sau suy tư hoặc là trả lời lâm nguyên phần lớn thời gian đều là tại xem diễn đàn hình thức dù sao hắn mới vào người sáng lập thế giới giả tưởng coi như cái người mới quá thơm ào lâm nguyên nhìn một hồi có chút sợ hãi thán phục diễn đàn trên thiếp mời thiên kỳ bách quái có tiến về cao duy thế giới khả năng có bát giai tiền hóa giả tấn thăng cửu giai tiền hóa giả đến cùng có bao nhiêu loại phương pháp có như thế nào đen trong vũ trụ những cái kia đỉnh phong huyết mạch như tinh hải du còn các loại huyết mạch kế ghép đến nhân tộc trên thân lâm nguyên nhìn một vòng cảm giác chính mình còn quá trẻ cùng những cái kia sống vài vạn năm mấy chục vạn năm người sáng lập so sánh trước mắt chính mình cũng không có cái gì cầm được xuất thủ thành tựu vấn đề
Lâm Nguyên là xem thiếp mời phía dưới trả lời. Sớm nhất trả lời là tại hai vạn ba ngàn năm trước. Đại khái ý là khẳng định cả mộ một loại quy tắc càng tốt hơn. Đằng sau cũng là có lần lượt trả lời. Có chút tiền hóa giả cho rằng cả mộ nhiều loại quy tắc có càng rộng lớn hơn tiền cảnh. Sau đó hơn hai vạn năm đến, thỉnh thoảng có người ở phía dưới trả lời. Cùng phía trước tiến hành tranh luận. Ta đây ngược lại là có thể trả lời. Lâm Nguyên sờ lên cái cằm, nhìn hồi lâu, rốt cục thấy được chính mình hiểu. Thận trọng suy tư một hồi, Lâm Nguyên cũng ở phía dưới hồi đáp, cảm ngộ một loại nào đó quy tắc, sau đó dùng cái này nói ngự vạn đạo. Lâm Nguyên sáng lập thái cực chi đạo, chính là này nguyên lý. Mà kệ tương lai Lâm Nguyên tu luyện tới cái gì cấp độ, căn cơ vĩnh viễn là thái âm thái dương dung hợp mà thành thái cực. Mà căn cơ bên ngoài, Lâm Nguyên nắm giữ thủ đoạn, liền không tồn tại cái gì hạn mức cao nhất loại hình. Bởi vì Lâm Nguyên có thể cảm ngộ các loại quy tắc, tất cả quy tắc đều tại đền bù thái cực chi đạo, thái cực sinh vạn vật, lấy thái cực ngự vạn đạo. Tiếp tục xem một hồi, Lâm Nguyên liền rời khỏi người sáng lập thế giới giả tưởng. Hả? Tổ giai thiên bán đi nhiều như vậy? Lâm Nguyên quét mắt chia tình huống, phát hiện ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Chính mình mới vừa lên chuyển từ giai thiên, liền bán ra gần trăm phần. Phải biết, Lâm Nguyên cho tổ giai thiên định giá là 5.000 vạn văn minh tệ. Trước mắt võ đạo tiến hóa đường tắt từng cái giai đoạn đến. Nhất giai thiên một vạn, nhị giai thiên 50 vạn, tam giai thiên 500 vạn, tổ giai thiên 5.000 vạn. 5.000 vạn nhiều hay không? Khẳng định nhiều. Đây là phổ thông công dân chỉ có thể ngưỡng mộ tài phú, nhưng đối với tiền hóa giả mà nói, lại là còn có thể lấy ra. Nhân loại văn minh bên trong, tiền hóa giả tu luyện tiền hóa đường tắt, là theo giai đoạn tu luyện, tỷ như một vị nào đó nhất giai tiền hóa giả, hắn sẽ chỉ tạm thời mua sắm tiền hóa đường tắt nhất giai thiên. Về phần nhị giai thiên, thì là đợi đến tu luyện tới nhất giai 12 đoạn về sau, mới có thể cân nhắc mua sắm. Võ đạo tiền hóa đường tắt từ giai thiên, ngầm thừa nhận áp dụng đối tượng là những cái kia đem võ đạo tiền hóa đường tắt tu luyện đến tam giai 12 đoạn tiền hóa giả một vị tam giai cực hạn tiền hóa giả xuất ra năm ngàn vạn cũng không khó chỉ là hiện tại võ đạo tiền hóa đường tắt tu luyện tình huống liền cái tam giai đều không có chờ nói chi là tam giai 12 đoạn hẳn là tinh vực cấp tiền hóa bảng lộ ra ánh sáng hiệu quả trước đó mới vừa lên truyền tam giai thiên tăng đỉnh thương lan tiền hóa bảng lúc cũng xuất hiện một nhóm lớn mua sắm toàn giai đoạn võ đạo tiền hóa đường tắt một màn hiện tại võ đạo tiền hóa đường tắt Lâm Nguyên quét mắt trước mắt võ đạo tiền hóa đường tắt tu luyện nhân số, nhất giai thiên, 2 vạn 6 ngàn 783 người, nhị giai thiên, 3914 người, tam giai thiên, linh, không tệ, Lâm Nguyên khẽ vuốt cầm, thượng truyền tam giai thiên lúc, còn không có một cái người tu luyện đến nhị giai, vẻn vẹn đi qua hơn nửa năm, liền có gần 400 người bước vào nhị giai, Lâm Nguyên phỏng đoán, khả năng này là bởi vì võ đạo tiền hóa đường tắt tiến một bước truyền bá, những cái kia tu luyện võ đạo tiền hóa đường tắt công dân, tự thân điều kiện rất tốt cho nên mới tu luyện nhanh như vậy võ đạo tiền hóa đường tắt mặc dù không thể nào ý lại ngoại giới tài nguyên hoàn cảnh nhưng này chỉ là cho dù không có tốt tài nguyên tốt hoàn cảnh cũng có thể tu luyện này đầu tiến hóa đường tắt nếu có nhiều tư nguyên hơn đi sử dụng khẳng định có thể tăng tốc võ đạo tiến độ tu luyện 10 vạn điểm công lao có thể đem công dân đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. lâm nguyên quét mắt tự thân điểm công lao nhạc 149,0 điểm công lao mà cấp 4 công dân tấn thăng cấp 5 công dân cần điểm công lao thì là 5 vạn tấn thăng lâm nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn tấn thăng Mấy hơi thở sau, Lâm Nguyên thuận lợi tấn thăng cấp 5 công dân, cung cấp 4 công dân so sánh, cấp 5 công dân có được càng nhiều đặc quyền, trong đó liền báo quát, có thể điều động một chi nhóm chiến hạm, dùng để bảo vệ mình an toàn. Nhóm chiến hạm, Lâm Nguyên nhìn lấy mình thêm ra tới đông đảo quyền hạ, chỉ cần Lâm Nguyên hiện tại nguyện ý, tùy thời đều có thể từ thần hy tinh hệ chủ tinh, điều động một chi nhóm chiến hạm, trường kỳ chủ đóng ở thương lan tinh bên ngoài, dùng để bảo hộ hắn. Được rồi, không có ý nghĩa gì, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, không có ý định sử dụng cái này quyền hạ. Bây giờ hắn có lúc giai tiền hóa giả cùng 12 vị ngũ giai tiền hóa giả sát người bảo hộ, cùng tinh chủ bán thưởng ba cái bảo mệnh lệnh bài, lại để cho nhóm chiến hạm tới ý nghĩa không lớn, đồng thời còn dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Dù sao nhóm chiến hạm động tĩnh cần phải so hồng minh bọn họ chạy tới lúc lớn rất nhiều, nghi dấu đều giấu không được. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau, Lâm Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, có thể tiến hành lần thứ tư xuyên qua. Lâm Nguyên trong lòng hơi phấn chấn, lúc này não hải chỗ sâu, kia phía nguy nga to lớn quang môn, bên ngoài khu vực đã triệt để thắp sáng. Ý vị này Lâm Nguyên tùy thời đều có thể tiến hành lần thứ tư xuyên thẳng qua, thử lại thử một lần. Lâm Nguyên tâm thần hội tụ tại quang môn trước, đồng thời phân ra một tia tâm thần, dung nhập quang môn bên ngoài. Cử động lần này có thể làm cho Lâm Nguyên sớm biết được, mặc toa thế giới đại khái tin tức. Lần thứ ba xuyên thẳng qua thời điểm, Lâm Nguyên lợi dụng này phương thức sớm biết được chỗ xuyên việt thế giới cùng minh qua
Mơ hồ ở giữa, Lâm Nguyên từ tòa này trên thế giới, cảm nhận được vô biên chiến loạn cùng tai họa. Ngày mắt sau đó, cái này tơ tân thần hóa thành bột mịn. Ngoại giới, Lâm Nguyên sắc mặt Lâm vào suy tư. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, Lâm Nguyên tiếp thu một chút liên quan tới sắc xuyên thẳng qua thế giới một chút tin tức. Đầu tiên chính là chủ lưu thời gian. Lần này xuyên thẳng qua, Lâm Nguyên chủ lưu thời gian là 200 năm. Tiếp theo chính là tốc độ thời gian trôi qua, xuyên thẳng qua thế giới 200 năm. Chủ thế giới sẽ đi qua nửa tháng, 200 năm. Lần này xuyên thẳng qua chủ lưu thời gian, muốn so thần binh thời gian dài một chút. Nhưng cùng phía trước vài tòa xuyên thẳng qua thế giới so sánh, tốc độ tăng lại là biến thất, chiến loạn, tai họa. Lâm Nguyên nghĩ đến vừa rồi cảm nhận được khí tức. Sau đó, Lâm Nguyên cáo chi lục giai hộ vệ đội đội trưởng Hồng Minh, chính mình sau đó phải bế qua nửa tháng. Trong lúc đó đừng cho bất luận kẻ nào quấy dày, liên tới đến các băn dinh dưỡng trước. Cái này ba khố lệnh bài, Lâm Nguyên đem ba cái bảo mệnh lệnh bài giấu kỹ trong người, thuận thế nằm nhập các băn dinh dưỡng bên trong, chờ tâm thần lần nữa đi vào não hải chỗ sâu, thế rồi mới, ta tới. Lâm Nguyên giãn nhẹ một hơi, xác nhận không có cái khác bỏ sót tâm niệm vừa động, vạn giới chi môn liền tàn mắt ra một loại nào đó hấp lực, đem hắn tâm thần toàn bộ hút vào đến trong môn.